no solo la salud mental. Tiene que ver con lo biológico, lo psíquico, ¿sí? lo psicológico, lo espiritual y, por supuesto, lo social. Yo creo que ninguno de ustedes ha dejado de conmoverse frente a un atentado tan terriblemente violento, demencial, incomprensible y que de verdad nos cuestiona nuestra posición como seres humanos. Porque en la práctica ustedes también van a encontrar que la realidad supera la imaginación. ¿Cómo un ser humano, cómo un grupo de seres humanos puede dañar tanto a otros seres humanos? ¿Qué razones podrían existir dentro del corazón o la mente de un ser humano para hacer tanto daño? ¿Sí? Entonces... Esto que ya lo hemos vivido hace tiempo, ustedes no, porque son gente joven, estamos hablando de los que hemos pasado ¿sí? por toda esta historia violenta, no tan dolorosa para nuestro país, y que todos creíamos que ya estaba muy alejada, porque gracias a Dios, y ustedes son bendecidos, porque les ha tocado vivir una etapa de paz. Una etapa en que tienen la libertad para salir, para pasear, para disfrutar la vida, para acompañarse de sus propios, de sus propios familiares o amigos. ¿no? Situación que nosotros no la podíamos disfrutar porque cada hecho vivíamos atemorizados por el temor de que en cualquier lugar, sin ningún sentido, se colocara una bomba, estallara y se muriera toda la gente, sin diferenciar si eran amigos, enemigos, simplemente por el anhelo de destruir ¿no? la realidad del país, generar caos, conflicto, y de acuerdo a su idea delirante, porque tiene que ser una idea delirante, no se puede explicar de otra manera que a pesar de todas las evidencias de realidad, de lo maligno y dañino que resulta una conducta de ese tipo o un pensamiento de ese tipo, se sigue sosteniendo. Entonces, sí, realmente es lamentable y recuerden, y esto se los digo por una razón, creo que en la primera clase ya lo habíamos conversado. Los problemas de salud mental que confronta nuestro país, los más importantes, tienen que ver con la violencia en todas sus formas, ¿sí? con la corrupción y el subdesarrollo. ¿Se acuerdan? Entonces, que no es lo mismo de lo que estamos revisando a lo largo de las clases, en que hablamos de los trastornos, ¿no es cierto? Estamos hablando de problemas como salud mental, como tal. Entonces, hemos hablado mucho acerca de lo que significa la corrupción, les hemos pedido que hagan, ¿no es cierto? Incluso una parte de su trabajo, que ustedes se ubiquen en la situación y cómo incluso la corrupción ha dañado las posibilidades de recuperación de la salud de nuestra población frente a una pandemia como la que hemos vivido. Y es en este momento que también tenemos que reflexionar sobre este otro problema de salud mental, ¿no? que es la violencia. Inexplicable, absurda, con mensajes tan fuera de contexto humano que uno se pone a pensar, como les digo, en qué situación, qué condición tenemos los seres humanos que tenemos, ¿no es cierto?, la capacidad de dañar tanto a una niña de cuatro años, a otro pequeñito y, a, y aún a los adultos. Y si ustedes han visto las caras de, la, de los pobladores que han sido asesinados, todos son jóvenes, un promedio de edad que irá entre los 28 y 30 años. Son gente joven que no han terminado ni la tercera parte de su vida, ¿no es cierto? Y sin embargo, les han quitado la oportunidad de luchar, de disfrutar con su familia, de avanzar y seguramente de contribuir al desarrollo del país. Entonces, yo estaba revisando un artículo que se había escrito, ¿no? Cuando, a nivel del Perú, se había este, generado justamente una estrategia sanitaria de salud mental y cultura de la paz. ¿No es cierto? Donde se genera un plan general que iba desde el 2005, ¿no? en un quinquenio, ¿sí? hasta el 2010, ¿no es cierto? Y se crea, ¿sí? Una estrategia sanitaria para que todos intentemos vivir en paz, ¿no es cierto? Eh, convirtiéndose esta estrategia en una herramienta política de cambio, ¿no? Y también como una herramienta y una respuesta solitaria coherente frente 
a la urgente necesidad que había para reparar el daño que habían sufrido todos los pobladores ¿sí? del centro y del sur del país, víctimas de la violencia. Obviamente la violencia no solo se quedó en estas zonas, ustedes saben, los incidentes y la, la violencia ejercida en Tarata y en otras áreas, aquí mismo en Arequipa. Y si bien decían que estábamos protegidos porque Abimael era arequipeño, ¿no es cierto? Y la violencia se dio más en la, en la parte alta de Arequipa. ¿sí? Um, existen, sin embargo, fíjense, muchas secuelas de la gente que tuvo que pasar por esa violencia y que no se han quedado solo en ellas, sino que se han proyectado a futuras generaciones. Y si ustedes recuerdan la cara de esa mamá, ¿no? llorando porque no importa, le entreguen el cadáver de su nietita, de su guagua, para poder siquiera enterrarla, se darían cuenta del dolor que eso puede significar. Tan grande, ¿no es cierto? Y entonces... ¿Qué es lo que ocurre realmente en la memoria de los ciudadanos, de la gente que padece y es, está cercana a la violencia? Entonces va a haber una gran desconfianza, ¿no es cierto?, e inseguridades respecto a de qué manera pueden ser protegidas por el Estado. Incluso hay una desconfianza entre los vecinos, ¿no es cierto?, y esa desconfianza que existe entre los vecinos termina siendo nocivo, para lograr su propio bienestar y su propio desarrollo. ¿sí? Aún hoy, y a pesar de todo el tiempo, hay gente ¿no? que ha sido afectada en épocas anteriores por el terrorismo y ahora otra vez, ¿no es cierto?, por probablemente coterráneos o algunos otros que terminan siendo este, cómplices de los terroristas, ¿sí? Y... Muchos de estas personas los van a identificar, ¿no? Puede que sean vecinos o algún conocido. Y esto va a desarrollar en, en toda la gente una desconfianza por el país porque no es capaz, el Estado no es capaz de protegerlo. Una desconfianza por sus vecinos que se pueden aliar, ¿no es cierto?, a, a esta gente malévola. Y van a surgir sentimientos como el temor, el rencor, la venganza, ¿sí? Y el, el silencio, la búsqueda de justicia, ¿no? Porque eso era lo que pedía, por favor, decía la señora. Entreguenme a mis hijos, los han llevado, obviamente, a la morgue y a la fiscalía para hacer los, las investigaciones, ¿no? Y eso no hace más que perpetua, perpetuar el sufrimiento y transmitirlo como un legado vergonzoso a la siguiente generación. ¿No es cierto? Porque cuánto dolor. Entonces, este, yo quiero que reflexionemos sobre esto como problema de salud mental y tal vez nos comprometamos y podríamos escribir incluso ¿no? nuestro rechazo a la violencia en todas sus formas. Pero esta insana que no tiene que ver con que me peleé contigo, simplemente se me ocurre que tengo que matarte para mandar un mensaje a quien quiera que sea, es de lo más ominoso, de lo más malvado y lo más demencial que se pueda entender. No quería empezar la clase sin que pudiéramos tocar este tema. Y sí, los invito a que de repente juntos podamos sacar ¿no? un mensaje que pueda circular rechazando esta forma de violencia porque, en resumen, eso está perjudicando la salud integral de cada una de las personas que están cerca y estando nosotros aún tan lejos de esa realidad, cuánto sufrimiento, cuánto dolor, ¿no? cuánta inquietud respecto a lo que podría pasar en nuestro país. Si a alguien se le ocurre, podemos trabajar juntos algún, no sé, un mensaje que puede salir de, desde la promoción de ustedes, desde la clase de psiquiatría, desde el curso de salud mental, como ustedes quieran, y lo podemos enfocar, revisar y difundirlo. Porque si alguien tiene que quejarse, alguien tiene que decir, alguien tiene que ser la voz, de la gente que no puede hablar. Muy bien, chicos, vamos a empezar la clase del día de hoy. ¿Qué tiene que ver con una emoción que creo que no hay ninguno de ustedes que no la haya sentido? ¿No es cierto? ¿Quién de nosotros no ha pasado por ansiedad? ¿Quién? Todos nosotros hemos pasado por estados de ansiedad porque la ansiedad es una emoción básica del ser humano. 
Y no necesariamente es un problema, porque si estoy ansioso porque tengo que cumplir la tarea a tiempo, si estoy ansioso porque tengo que dedicarle horas de estudio y estoy demasiado entretenido, entre otras cosas, en esos casos se convierte en un factor motivador positivo. Solo vamos a hablar de que se convierte en un problema cuando, fíjense, interfiere en nuestro comportamiento adaptativo, cuando se expresa con síntomas físicos, ¿no es cierto?, que nos perturban y que cada vez se pueden hacer tan intensos que ya no son tolerables por nosotros mismos. ¿Sí? En general, además, la ansiedad va a acompañar a la mayoría de los trastornos psiquiátricos, además, sumamente frecuente, si no en todos, en la mayoría de cuadros clínicos. Y si tenemos solamente cuadros cercanos, el que padece COVID en este momento, ¿cuánto nivel de ansiedad y miedo tendrá? ¿Cuántos de ellos harán además ansiedad? Que luego se, y luego oh, y se va a complicar con una depresión. ¿Cuántos asmáticos, portadores de úlceras, de colon irritable, tienen que ver con estos estados ansiosos, no es cierto? Y la aparición de otros tantos cuadros este, psicosomáticos. Y... Por supuesto, también ¿sí? hay muchos síntomas psicológicos y síntomas físicos de la ansiedad. ¿No es cierto? Y entonces cuando se presentan los síntomas físicos de la ansiedad, de repente a nosotros nos resulta más difícil poder diferenciar y no comenzamos a buscar cuál es el síntoma original y de dónde partimos para hacer un tratamiento adecuado. Aquí vamos a marcar dos términos que se usan muy comúnmente y que son ansiedad y angustia. En muchos textos ustedes van a encontrar que ansiedad y angustia las toman como sinónimos. En otros van a encontrar que van a diferenciarlos entre angustia como la expresión de los síntomas psicológicos y ansiedad como la expresión de los síntomas físicos. También tenemos que hacer una diferencia entre lo que es miedo y lo que es ansiedad. Y nos vamos a dar cuenta que ambos son señales de alerta. Miedo y ansiedad son señales de alerta, que nos van a advertir de un peligro inminente. Algo va a pasar. Y ese, esa señal de alerta nos va a permitir a cada uno de nosotros adoptar medidas para afrontar una amenaza. Desconocida, interna, vaga y de instalación gradual cuando es ansiedad. Sin embargo, cuando se trata del miedo, igualmente aparece la señal de alerta ¿Sí? advertimos un peligro inminente, nos permite a cada uno de nosotros adoptar medidas para afrontar una amenaza, pero no desconocida, sino más bien conocida, externa, definida y de instalación brusca. Entonces, podemos diferenciar ¿sí? una inquietud, una idea que me va generando sufrimiento, ansiedad. Aparece un ratón, un salto, como una liebre de miedo frente al al ratón porque le tengo, le, le temo. Esa es la diferencia entre uno. El miedo es en respuesta a una amenaza conocida, ¿sí? definida de instalación brusca. Por tanto, si podemos explicarlo en esta forma, ¿sí? vamos a decir, cuando existe un estímulo externo, estamos hablando de miedo. Cuando más bien hay un estímulo interno que está desencadenando esta señal de alerta, estamos hablando de ansiedad. Pero en ambos casos, tanto ansiedad como miedo, ¿qué nos van a generar? Respuestas instintivas de huida o de lucha, ¿no es cierto? O bien, ¿qué nos van a generar? Una serie de síntomas físicos en ambos casos. ¿Listo? La diferencia claramente es que en, algo, en uno de ellos la amenaza es desconocida, interna, y se va instalando poco a poco. El miedo, como es una respuesta inmediata a algo que eh, conozco, la instalación es brusca. ¿sí? Esa es la diferencia entre una y otra cosa. Y bueno, durante mucho tiempo nos han dado una serie de definiciones para acercarnos un poco a que entendamos de qué se trata cuando hablamos de ansiedad. Y en el año 1972, Spielberg nos decía que es un estado emocional displacentero, incómodo, caracterizado por sentimientos subjetivos de tensión, de aprensión o preocupación, 
y por activación del sistema nervioso autónomo, con toda la carga sintomática que desencadena, ¿no es cierto?, el sistema nervioso autónomo. La Asociación Psiquiátrica Americana para el año 1975, miren, la definía como aprensión, como tensión, como dificultad que surge por la anticipación de un peligro cuya fuente es desconocida. Y entonces, yo quiero que ustedes aquí eh, hagamos un poco una reflexión y nos ubiquemos en contexto. Cuando ustedes salen y no regresan a la hora, y es las 12 de, de la noche y es las 12 y media, la una, y sus papás los están esperando, van a generarse un estado emocional displacentero. No están ¿no? Este, pensando simplemente, que o no están seguros que algo malo les va a pasar, pero esa anticipación a lo peor, esa tensión, ¿no es cierto?, como anticipación a que algo malo pueda ocurrir, como anticipación a, a que pueda ocurrir un peligro, que no saben qué, les genera gran cantidad de ansiedad. Y por eso es que cuando llegamos tarde, los papás se van a enojar. El DSM-5, ya a partir del año 2013, nos decía que la ansiedad es una emoción humana, un afecto, un estado enfocado más allá de la anticipación al peligro. Cuando hablamos, habíamos dicho que la ansiedad puede ser, ¿no es cierto?, positiva en el sentido que nos puede motivar a hacer diferentes cosas. Cuando hablamos de que la ansiedad es patológica? ¿En qué momento se convierte patológica? ¿Cuándo comienza a generarnos sufrimiento y altera nuestro nivel normal de funcionamiento? ¿Cuándo nuestros pensamientos, nuestras cogniciones son desproporcionales y desajustadas al estímulo que las provoca? Entonces, ¿por qué tengo que pensar que algo malo le va a pasar? ¿Por qué tengo que estar en esta expectación ansiosa de que, y sí, y sí, y sí, y sí, y sí pasa, y sí, y probablemente nunca pase? Pero el pensamiento, la cognición desproporcional al estímulo provocador, sí, me está generando gran sufrimiento y altera el nivel de sufrimiento. De tal manera que este pensamiento negativo de anticipación a algo malo ¿Qué me puede generar? Cogniciones catastróficas, ¿no es cierto? Porque estoy anticipando algo malo. Y al anticipar y pensar en que algo terrible puede acontecer, entonces van a surgir una serie de síntomas, ¿sí? Ya no solo en la esfera psíquica, sino también en la esfera física, ¿listo? Produciendo todos los cambios somáticos, ¿no es cierto? De tal manera que lo que está ocurriendo yo lo voy a percibir de manera alterada, persistente y estereotipada. No lo puedo controlar y sigo y sigo y sigo angustiada y sigo pensando que algo malo seguramente le va a ocurrir o a mi familia, ¿sí? o a mis amigos, o a mi trabajo, ¿no es cierto?, o a mis estudios. Entonces siempre va a ser esa cognición catastrófica que uno la va, me va a ocasionar mucho sufrimiento, que va a alterar mi nivel de funcionamiento y que me va a llevar a muchos cambios somáticos. Si nosotros queremos entender ¿sí? de mejor manera lo que es el síndrome de ansiedad, como en todos los casos que hemos venido desarrollando, lo vamos a deconstruir en dos síntomas nucleares que van a ser comunes a todo lo que tendríamos que describir en este capítulo grande que es la ansiedad. Entonces, dos síntomas Nucleares son importantes para que nosotros hablemos y hagamos un diagnóstico de ansiedad o de síndrome ansioso. ¿Cuáles son esos síntomas? El miedo y la preocupación. Por tanto, si hacemos una deconstrucción del síndrome ansiedad, vamos a encontrar que ansiedad va a estar constituida por miedo, pánico, fobia, ¿no? Y por la preocupación. La preocupación va a ser... Esa expectación ansiosa, esa anticipación a lo peor, esa tristeza ansiosa que no me deja tranquilo y limita mi funcionamiento. Entonces, ¿recuerdan cuando habíamos hablado? ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando hemos hablado del estrés? ¿Sí? ¿Se acuerdan de que habíamos hablado de que existía una preocupación constante, permanente? ¿Sí? que estaba mediado, ¿no es cierto?, por un circuito córtico estriado tálamo-cortical. 
para el caso de la ansiedad, hemos descrito que hay dos de estos síntomas, ¿no es cierto? Miedo y preocupación. Y vamos a encontrar que el síntoma miedo, ¿sí? Va a estar ubicado en los circuitos mediados por la amígdala, los cuales al hiperactivarse van a producir el miedo como tal a través de pánico o fobia. ¿sí? El circuito centrado en la amígdala. Y vamos a encontrar que la preocupación, ese, esa anticipación a lo peor, la tristeza ansiosa, la expectación aprensiva, va a estar en respuesta a la hiperactivación del circuito córtico estriado tálamo cortical. ¿Listo? Entonces, ¿sí? podemos hablar del circuito de la amígdala en respuesta al miedo, vamos a encontrar que puede haber una respuesta, ¿sí? Este sentimiento de miedo referido a conexiones directas entre lo que va a ser la amígdala y el circuito, eh, lo que va a ser la amígdala y el córtex cingulado anterior, ¿no es cierto? Córtex cingulado anterior. Y que el circuito del miedo que desencadena, no es cierto, la amígdala como tal, no solamente va a incluir el sentimiento de miedo, también la evitación, no me acerco, tengo miedo, ¿no? Mejor no voy, ¿sí? Va a incluir la respuesta endocrina al miedo. ¿Qué pasa cuando tenemos miedo? ¿Cuánto cortisol comienzan a producir nuestras glándulas suprarrenales? ¿Y cuánto de eso, si no se limita, como hemos visto en el estrés, ¿Sí? Va a influir en que nuestra hormona del estrés desencadene ¿no? una hiperactivación ¿sí? justamente del circuito córtico estriado tálamo cortical con aparición ya de alteraciones a nivel de nuestro sistema inmunológico y nuestro sistema endocrino. ¿Cómo la amígdala puede influenciar también en la respuesta respiratoria? Recuerden cuando estamos... Est nerviosos, ansiosos, ni siquiera respiramos bien y nuestra respuesta autonómica al miedo y no solamente eso, habíamos hablado en la clase anterior de cómo cuando los niveles de cortisol que son generados ¿sí? por nuestras glándulas suprarrenales son insuficientes, ya no se puede producir este ¿sí? feedback negativo y por tanto CRH va a generar gran cantidad de glucocorticoides con estímulo justamente de nuestro sistema inmunológico y endocrino, ¿no es cierto? Y que mucho de las experiencias traumáticas que les habíamos dicho se quedan fijadas, en, ¿no? Porque han logrado pasar a donde a hipocampo, ¿no es cierto? Donde se encuentran las neuronas que guardan nuestra memoria, ¿sí? Y si hemos tenido experiencias tan negativas guardadas ahí en nuestra memoria, por ejemplo, la gente que ha vivido, que ha visto a los muertos, ¿sí? que ha visto cómo su familia se ha acabado. ¿Qué creen que está pasando en su cerebro si lo tuviéramos que llevar al contexto de la realidad actual? Y si ya esta señora mayor está reviviendo lo que ha, hace muchos años le ha tocado vivir, vamos a encontrar que este estímulo ¿sí? de hipocampo donde se han guardado las memorias traumáticas más bien va a producir ¿Sí? Una hiperactivación de amígdala, ¿sí? produciendo la reexperimentación. Entonces, vamos a describir básicamente cómo el circuito de miedo y la participación de la amígdala, ¿sí? ¿qué es lo que va a traer? ¿No es cierto? Les habíamos dicho que el sentimiento de miedo está regulado por conexiones recíprocas entre la amígdala y el córtex cingulado anterior. Y no solamente, como ustedes pueden ver, amígdala, córtex cingulado anterior, sino también el circuito y la conexión que existe entre amígdala y cor córtex órbito frontal. ¿no? Entonces, la hiperactivación de este circuito, amígdala, córtex cingulado anterior y de amígdala, córtex órbito frontal, van a provocar, esta hiperactivación va a provocar los, el afecto miedo. ¿Listo? Eso es lo que va a pasar. Entonces, ¿Cuál es el rol 
de la amígdala cuando hablamos de evitación, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando ya no me quiero acercar, no quiero, tengo miedo, fobia a mirar un ratón, miedo a lo que, a, al espacio cerrado, miedo, miedo, ¿no es cierto? Cuando yo tengo que evitar una situación como conducta secundaria a temer, ¿sí? Entonces, vamos a darnos cuenta que la evitación como conducta secundaria al miedo va a ser regulada, fíjense por qué, por con, conexiones que van a ir, si ustedes ven, de la amígdala a la sustancia gris periacueductal. De amígdala a sustancia gris periacueductal. Entonces, la hiperactivación, fíjense, ¿sí? de estas vías, amígdala, sustancia gris, periacudoectal, va a producir respuestas motoras, como cuáles, peleo o huyo, escapo. Esa va a ser la respuesta, esa estimulación. ¿Listo? Entonces, y si, y si más bien se queda estimulado el parasimpático, ¿qué va a hacer? Me paralizo o me desmayo, ¿no es cierto? Eso es lo que va a pasar. Entonces, El circuito del miedo y el rol de la amígdala en la respuesta endocrina al miedo. Miren qué es lo que va a pasar. La respuesta endocrina, ¿sí? desencadenada por este afecto del miedo, va a ocurrir por la estimulación de la amígdala al hipotálamo. ¿sí? Y si ustedes ven en la figurita de la amígdala al hipotálamo, y hacia el eje hipotálamo-hipófiso-adrenal con la posterior secreción del cortisol. ¿No es cierto? Eso es lo que va a pasar. ¿No es cierto? Entonces, hiperactivación, ¿sí? Como respuesta endocrina desencadenada como respuesta al miedo que ocurre por la activación que se produce ¿sí? por acción de la amígdala al hipotálamo y al eje hipotálamo hipófiso adrenal con la posterior secreción de cortisol y con incremento de qué enfermedades? Enfermedad coronaria, diabetes mellitus tipo 2 y accidentes cerebrovasculares. Listo. Respuesta respiratoria, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vamos a ver en la respuesta respiratoria? Esa dificultad para respirar cuando estamos, ¿no es cierto?, con estos altos niveles, ¿no es cierto?, de miedo, ¿qué va a pasar, no? La respuesta respiratoria nuestra se va a ver afectada por acción del miedo y esto se debe a la activación de la amígdala, ¿sí?, sobre el núcleo parabraquial. Amígdala, núcleo parabraquial. La hiperactivación de esta vía va a traer como consecuencia la disnea. ¿No es cierto? Esa sensación, esa dificultad para respirar, incremento de la respuesta respiratoria. Respiramos agitadamente, sensación de asfixia y, por supuesto, el miedo, ustedes saben, que va a desencadenar crisis asmáticas. ¿No es cierto? Exacerbación del asma. ¿Qué más vamos a tener? El miedo y la respuesta autonómica del miedo. Entonces, la respuesta autonómica, ¿cómo va a responder, no es cierto, nuestro cuerpo por el miedo? ¿Sí? ¿Va a ocurrir por qué razones? Porque la amígdala ¿sí? va a activar al locus ceruleus ¿sí? y la activa, pero la hiperactivación de esta vía, ¿no es cierto?, amígdala, locus ceruleus, va a traer como consecuencia una descarga de tipo vegetativo que va a estar mediada por noradrenalina y como consecuencia el desarrollo del incremento de qué, de la presión arterial, de la frecuencia cardíaca, ¿sí? Y si la hiperactividad y si la hiperactivación es prolongada, esta hiperactivación prolongada va a ir a dañar 
tanto, ¿no es cierto?, nuestra, nuestro cuerpo por activación de, ¿no es cierto?, de la vía de descarga vegetativa a cargo de la noradrenalina, que vamos a tener un riesgo mayor de isquemia cardíaca, de la variabilidad creciente de la frecuencia cardíaca y muerte súbita. Listo. Entonces, vemos cómo el miedo puede producir hasta muerte, ¿no es cierto? Sí. Porque así es como se van a hiperactivar diferentes vías, básicamente en este caso amígdala y locos cerúleos, con esta respuesta de descarga vegetativa mediada por noradrenalina, produciendo, como ustedes han visto, Primero, cuando no es tan grave la hiperactivación, que hemos dicho, aumento de la presión arterial, aumento de la frecuencia cardíaca. Pero si esto sigue siendo sostenido, lo que va a haber es, que hemos dicho? Muerte súbita, variabilidad decreciente de la frecuencia cardíaca y, por supuesto, isquemia cardíaca. Tendríamos que decir, les habíamos estado contando y cuando les decimos que en la receta de cada uno de nosotros, cuando les toque hacer las recetas, siempre le debieran incluir ¿no? una hora diaria de ejercicio. Bueno, si no es una hora, 30, 40 minutos diaria de ejercicio. ¿Por qué? Porque el ejercicio satisfactorio, sobre todo, genera endorfinas a nivel de nuestro cerebro y porque también preserva las neuronas del hipocampo responsables de nuestra memoria. Quien hace ejercicio tiene menos probabilidades de perder la memoria, que es, el pre, que es la primera función psíquica que todos perdemos. Entonces, el ejercicio es sumamente importante por esta razón, ¿no es cierto? Porque va a preservar, no, no solamente nos genera endorfinas, que nos, nos pone de buen talante, de buen ánimo, con más tolerancia al estrés y con una sensación subjetiva de bienestar, sino que además tiene una función importante de preservar las neuronas de la memoria, que sí, ¿no es cierto?, que están en el hipocampo. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando se relaciona amígdala y hipocampo? Ya no es la amígdala la que está, eh, eh, no que produce excitación, sino que la ansiedad también puede desencadenarse por un estímulo interno. ¿Qué quiere decir esto? que ya en nuestra memoria individual, en nuestra memoria traumática, que ha quedado almacenada en nuestro hipocampo, ¿sí? de pronto cualquier situación ¡tú! reactiva esta memoria traumática que tenemos y ¿qué va a ocurrir? Activa la amígdala desencadenando la respuesta al miedo. Yo quiero recordarles aquí que les había contado que incluso alucinaciones, ideas delirantes, conductas obsesivas o compulsiones, muchas tienen que ver con nuestra historia personal, con aquellos eventos traumáticos que han llegado a nuestro cerebro y se han quedado en, en nuestro hipocampo en forma de memorias traumáticas. Entonces, mucho del contenido de alucinaciones o de ideas delirantes tiene que ver en, ¿no? con los contenidos de esa memoria traumática por la cual hemos transitado, ¿no es cierto? Igual las compulsiones. Y yo les comentaba de esta chica cuando hablamos del TOC, que pobrecita no solo tuvo que perder a su madre, sino que al ser llevada por su tía en su afán de protegerla y de ayudarla, más bien recibió maltrato en forma de violencia sexual, ¿no es cierto?, contra Natura por sus primos. Y eso fue lo que motivó después que ya haga un TOC, y como consecuencia de ese toque, se gastara rollos de rollos de papel higiénico y se demorara montones de tiempo en el baño porque ya no sabía cómo limpiarse, ¿no? De cómo se sentía ella. Entonces vemos cómo, ¿sí? El hipocampo puede guardar estas memorias traumáticas y en un, con cualquier estímulo, de pronto van a estimular amígdala y va a haber una posterior aparición de miedo y esto es lo que conocemos como reexperimentación. Listo. Son, ¿se acuerdan? De que tenemos todas estas respuestas del miedo que sí van a incluir diferentes regiones cerebrales y diferentes neurotransmisores. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque van a existir neurotransmisores que van a estar 
influenciados por este circuito centrado en la amígdala y que estos neurotransmisores que regulan el circuito del miedo van a incluir serotonina, GABA, glutamato, factor liberador de corticotrofina o nuestra hormona del estrés, noradrenalina y canales iónicos regulados ¿sí? o por voltaje. Por tanto, si nosotros ubicamos que este circuito del miedo incluye este tipo de neurotransmisores, nos vamos a dar cuenta que podríamos actuar sobre estos neurotransmisores, ¿no es cierto?, en nuestros tratamientos, de tal manera que estos se constituirían en blancos terapéuticos en el tratamiento de los trastornos de ansiedad, ¿no es cierto? Entonces, el tratamiento puede ir dirigido a modular, ¿sí?, uno, dos, ¿no es cierto?, de estos neurotransmisores, ¿no es cierto?, que están involucrados, ¿sí?, en la producción del miedo, ¿no es cierto?, porque participan en el circuito centrado en la amígdala responsable de este síntoma que es el miedo. Entonces, y aquí otra vez volvemos a recordar la laminita que habíamos visto cuando hemos hecho y hemos hablado del estrés, ¿no es cierto? Y entonces vamos a decir que la relación entre la hiperactivación del circuito córtico estriado, tálamo cortical, específicamente re, este, relacionado, ¿no es cierto?, o asociado con el córtex prefrontal dorso lateral que ustedes pueden ver en la lámina, ¿no? Córtex prefrontal dorso lateral estriado, tálamo y el retorno al córtex se asocian al desarrollo de preocupación y rumiación del pensamiento. Vueltas y vueltas, que sería una obsesión, ¿no es cierto? No, no los quitamos de la cabeza. No solamente estamos preocupados, sino que esa es una idea que circula y se repite y se reitera, ¿sí? Entonces, si hablamos de las regiones cerebrales y los neurotransmisores que lo regulan, ¿no es cierto?, en términos de lo que es la preocupación, la tristeza ansiosa, la expectación aprensiva, ¿no es cierto?, y estamos describiendo que estos síntomas corresponden a la disfunción o hiperactivación del circuito córtico estriado tálamo cortical. Y que los neurotransmisores implicados ¿sí? en esta hiperactivación del circuito córtico estriado tálamo cortical son serotonina, GABA, dopamina y ya no nuestra CRH, sino noradrenalina, glutamato, canales iónicos ¿sí? regulados por voltaje. Por tanto, si queremos combatir también la preocupación, no solo el miedo, podríamos utilizar ¿No es cierto? Estos neurotransmisores que se constituirían en blancos terapéuticos en el tratamiento de los trastornos de ansiedad. Listo. ¿Cómo han evolucionado históricamente los trastornos de ansiedad? Fíjense, en 1880, Bert solo hablaba, incluía todos los trastornos que, que tenían ansiedad como neurasteria. Y durante mucho tiempo, aún cuando nosotros estudiamos a alguien que era ansioso, nervioso, de mal carácter, distímico, que yo creo que, por ejemplo, la nevada arequipeña es una suerte de distimia, ¿no? Entonces, este, Berg los llamaba neurastenia. Y en ese tiempo también, ay, este es un neurasténico, o esta chica es una neurasténica, siempre está de mal carácter porque estaba ansiosa, ¿no es cierto? Después, ya para Sigmund Freud, él lo clasificó los trastornos de ansiedad en neurosis de angustia, neurosis fóbica, neurosis obsesiva y neurosis histérica. El DSM-3 comenzó a incluir en las neurosis de angustia lo que es los trastornos de ansiedad generalizada, los trastornos de pánico, la agorafobia, la fobia social, fobia simple, pero incluían TOC, trastornos conversivos y trastornos disociativos. ¿sí? En el DSM-3, ¿no? 
revisado, ¿sí? se comenzó a incluir igual trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de pánico con y sin agorafobia y agorafobia sin crisis de pánico. Fobia social, fobia simple, TOC, y seguimos manteniendo trastornos conversivos y disociativos, ¿no es cierto? En, para el DCM4, igual, se siguió manteniendo esta misma clasificación. Sin embargo, para el DCM5, simplemente considera dentro de los trastornos de ansiedad, ¿sí? Fíjense, la ansiedad social, la agorafobia, la ansiedad generalizada. Y tanto el trastorno obsesivo convulsivo, los trastornos conversivos y los disociativos los incluye en capítulos separados. Entonces, la CIE-10, ¿cómo lo clasifica? En trastorno de pánico, en trastorno de ansiedad generalizada, en trastorno mixto ansioso-depresivo, ¿sí? Y en lo que serían... Los trastornos de ansiedad fóbica, la agorafobia, las fobias sociales y las fobias específicas. Esa es la clasificación que nos va poniendo ¿sí? este, el, la serie. Sin embargo, fíjense el nombre del capítulo, nos menciona como trastornos neuróticos secundarios a situaciones estresantes y somatomorfos. De tal manera que aún aquí se siguen incluyendo, como ustedes han visto, trastornos eh, debidos a situaciones estresantes donde están todos los, es, los estreses que hemos estudiado y los trastornos somatomorfos. Despierto cansado todas las mañanas. No dormí mucho anoche. Paso horas y horas pensando. Obsesionado. Reviviendo en mi cabeza todos los errores que he cometido. Una y otra y otra vez. Y me castigo por ellos. Consumen mis pensamientos como el moho en una manzana. No puedo sacarlo de la cabeza. Me carcome por dentro. Siempre temo al peor resultado posible. Antes de una primera cita, me convenzo que voy a hacer o decir algo equivocado. Antes de salir de viaje, temo tener un accidente desastroso. Me obsesiono con todo. Cosas que debería haber dicho en una conversación. Me vuelvo paranoico y pienso que mis amigos me odian como mi jefe me miró en la oficina el otro día, o que mi amigo no me ha respondido el mensaje que le envié y trato de pensar qué hice para que se ofendiera. A otros les parecerá tonto, pero para mí son miedos reales. Para mí es real. Me paso constantemente pegado al teléfono, necesitando la aprobación de otros, buscando mi dosis diaria de likes, de instagrams y de retweets. La gente nunca adivinará por lo que estoy pasando. Trato de que mi vida en línea se vea feliz, emocionante y positiva. Veo en Facebook que la gente de mi edad tiene sus propios trabajos soñados y se comprometen o tienen hijos y se compran casas. Feliz, feliz, feliz. Hacen que mi cabeza quiera estallar. No puedo evitarlo. ¿Seré malo por envidiar sus vidas? ¿Seré malo por desear que pasaran por lo que estoy pasando? desplazándome sin rumbo durante el día, con soluciones a corto plazo para un problema largo, que muy en el fondo sé que solo empeora mi ansiedad. Es como una droga. ¿Cómo puede tener un nombre tan irónico? Son redes poco sociables. Cancelo eventos a los que realmente quiero ir. Cuando llega la fecha y mi ansiedad es peor que nunca, tengo que decir que no. Porque podría hacer o decir algo malo. Mis amigos dicen que no soy confiable y que supere mi problema. Pero no puedo. Si tan solo supieran. Lo mejor que puedo hacer es quedarme en cama y dormir. Pero dormir es un problema. Dormir es difícil. Porque tengo tanto en qué pensar sobre el día que viví. Mi cerebro nunca se apaga. 
es como si estuviera atrapado en un remolino de mis pensamientos, observando el techo por horas. Y el ciclo se repite. Despierto cansado todas las mañanas. Y como pueden ver, ¿sí? el desorden de ansiedad es altamente tratable, pero solo la tercera parte de los afectados recibe tratamiento. Entonces, los trastornos de ansiedad, ya lo habíamos dicho al comienzo, se presentan ¿sí? este, acompañando a muchas enfermedades, otras enfermedades psiquiátricas y, y muchos cuadros clínicos, seguramente la mayor parte de cuadros clínicos. Y son comórbidos con trastornos de personalidad, básicamente aquellos por evitación, por dependencia o el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad. También son comórbidos de los trastornos adaptativos, aquellos con el estado de ánimo depresivo, aquellos con el estado ansioso, aquellos mixtos con ansiedad y estado de ánimo depresivo o con trastornos del comportamiento. También son comórbidos a trastornos del estado de ánimo, como el trastorno depresivo mayor, episodio único, o trastorno depresivo mayor recidivante, o la gran cantidad de trastornos distímicos. ¿Cuál es la prevalencia? De hecho, yo quiero que hagamos un poco el recuerdo de que en nuestro país los problemas de salud mental, ya hemos dicho cuáles son, Violencia, corrupción y subdesarrollo. Y dentro de los trastornos mentales son los trastornos de ansiedad los más frecuentes, seguidos de los trastornos depresivos y tras ellos los trastornos por consumo de sustancia y otro tipo de trastornos. ¿Listo? Pero los trastornos que con mayor frecuencia se presentan, así como cuadro nosológico en nuestro país, son los trastornos incluidos en este capítulo grande de trastornos de ansiedad. Muy bien. Entonces vemos que la prevalencia, tanto en el Perú como en otros países, se salta, claro, 14.6%. ¿Qué porcentaje es? Un sexto de la población, más o menos, ¿no es cierto? La prevalencia, igual que en Estados Unidos, razón hom mujer-hombre, 3 a 1. Las mujeres somos más ansiosas que los hombres. Normalmente estos cuadros se van a iniciar entre la adolescencia y la adultez joven y vemos la presencia de fobia social. ¿No es cierto que es tan limitante y que lamentablemente este, no permite que muchos jóvenes que pueden ser incluso muy hábiles puedan expresarse por temor a ser criticados? Está la fobia simple, el trastorno de estrés postraumático, agorafobia con o sin pánico, trastornos de ansiedad generalizada, de pánico o el trastorno obsesivo compulsivo. Y ustedes pueden ver esta epidemiología porque durante muchos años se han incluido en este capítulo de ansiedad lo que es el estrés postraumático, lo que es el trastorno obsesivo compulsivo. ¿No es cierto? Por eso es que aquí las prevalencias también se mencionan de estos cuadros en este listado. Y si hablamos del trastorno de ansiedad generalizada, ¿sí? ¿qué es lo que vamos a decir? Le vamos a pedir, voy a sacar el nombre para decirle quién va a leer el ejemplo. Entonces, a ver a quién le vamos a decir que lea el ejemplo. Dane Aguilar, por favor, lee el ejemplo. Aguilar López Dane, Danae. ¿No está presente? Alca Guzmán Diego. Eh, sí, doctora. Eh, Ana, de 24 años de edad, desde niña había presentado una tendencia a sentir miedo, eh, tristeza y cólera. El temor era hacia diversas situaciones, eh, pero en general leve. Siempre había sido muy preocupada por sus estudios y tenía buenas calificaciones en el colegio. Al presentarse a la universidad, presentó gran temor al examen por la posibilidad de no ingresar. Sin embargo, entró e inició sus estudios de Derecho a los 18 años. Muy bien, entonces, Alejandra Bolaños va a seguir con el ejemplo... 
Estando en la universidad, las preocupaciones por sus notas fueron incrementándose y además aumentaron los temores a que pase alguna desgracia o recibir alguna mala noticia, tal como sufrir un asalto, desaprobar algún curso, que algún familiar se enferme o muera y que no alcance el dinero para pagar la pensión de la universidad. Empezó a tener dificultad para conciliar el sueño pensando antes de dormir en lo que iba a pasar al día siguiente y en la posibilidad de que algo saliera mal. A medida que iba transcurriendo el día, se iba sintiendo cada vez más fatigada y con dolores en la cabeza, cuello y hombros. Asimismo, sentía cólera cuando veía que las cosas no ocurrían con la rapidez que ella necesitaba, mostrándose irritable con sus amigos y familiares. El pensar continuamente en sus problemas y preocupaciones interfería con su capacidad para concentrarse y su rendimiento académico comenzó a disminuir. Entonces nos vamos a hacer las siguientes preguntas que ustedes las van a responder en las prácticas, ¿no es cierto?, que realizamos eh, el día de nuestras prácticas. ¿Cómo se encuentra el estado de ánimo de Ana? ¿Tiene energía para realizar sus actividades? ¿Mm? ¿Tendrá que ver algo sus alteraciones del sueño? ¿Los dolores que, que experimenta serán importantes? ¿Cuánto tiempo lleva con este cuadro? Esto porque recuerden que tiempo nos permite establecer un uno de los criterios diagnósticos. Crisia Centeno, por favor, sigue el ejemplo. Doctora, disculpe, soy Dana Aguilar, me acaba de llamar y justo me había parado para traer algo y no, no escuché, no sé si puedo leer. Muy bien, lee el caso clínico, te había puesto falta, te voy a poner presente, listo. ¿Ya? ya. Le. Bueno, dice, debido a estas dificultades, visitó un médico que le indicó esitalopran 5 miligramos en la mañana por 6 días y posteriormente 10 miligramos en la mañana en adelante. Asimismo, cronazepam 0.25 miligramos en la mañana y 0.5 miligramos en la noche. Adicionalmente, le sugirió que reciba terapia cognitivo-conductual. Desde el primer día que inició el tratamiento farmacológico, pudo dormir mejor y los dolores musculares disminuyeron. Luego de cuatro semanas de tratamiento, la sintomatología había disminuido sustancialmente y se le empezó un retiro gradual de clonazepam, continuándose con la misma dosis de 10 miligramos de escitalopram. Luego de ocho semanas de tratamiento, la paciente refería un 90% de mejoría. En ese entonces ya había dejado el clonazepam y se le planteó continuar con el escitalopram por al menos un año. Muy bien. Entonces... Oh, ¿qué ha pasado? ¿Están viendo, chicos? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Qué ha pasado? Porque salió un mensajito... Y de pronto nos, nos han sacado de la plataforma. Entonces, vamos, estamos describiendo un caso de qué? De trastorno de ansiedad generalizada. ¿Y qué cosa es un trastorno de ansiedad generalizada? Fíjense, preocupación y ansiedad crónicas. Preocupación y miedo, ¿no es cierto? Crónicas, exageradas, en relación a la vida cotidiana cotidiano. Realmente todos siempre vamos a preocuparnos por algo, apruebo los cursos, me levanto temprano, hago mi ejercicio, a qué hora ceno, eh, cómo ayudo a mi mamá, toda la cantidad de cosas o cómo ayudo en la casa, ¿no es cierto? Cómo resuelvo determinado problema. Todos nos preocupamos en determinados momentos, pero la diferencia con las personas que tienen un trastorno de ansiedad generalizada es que ellas nunca logran relajarse y en general siempre están con esa expectativa ansiosa de anticiparse a lo malo, a lo peor. Con frecuencia, ni siquiera la preocupación está dirigida a algo particular. En cambio, cada día es tensionante, cada día es generador de ansiedad. Se preocupan excesivamente por la familia, por el trabajo, por el dinero, por la salud. Siempre van a estar buscando una preocupación. La preocupación termina siendo tan grande, tan importante que interfiere en la capacidad de vivir feliz y tranquilo la vida del día a día. La ansiedad es tal que puede avanzar hasta el punto de que se preocupan por preocuparse. ¿no? Y por eso 
la figurita es que hay en el plan de preocupaciones para el día de hoy. Entonces, para que hablemos de un trastorno de ansiedad generalizada, tiene que existir ansiedad y preocupación excesivas, fíjense, la mayor parte de los días durante por lo menos seis meses. Entonces, aquí es bien importante ¿sí? el criterio tiempo. ¿sí? Y al sujeto le resulta difícil ¿no? controlar la preocupación. Está permanentemente eh, ¿no? rumiando estos pensamientos generadores de ansiedad ¿sí? y no, no puede controlar su preocupación. Y que además, fíjense, la ansiedad y preocupación se van a relacionar con tres o más de los seis síntomas que mencionamos luego. Inquietud o impaciencia, agotamiento o fatiga, dificultad para mantener la mente en blanco o para poder concentrarse porque uno quiere concentrarse y los pensamientos van, ¿no? Que se meten y no nos dejan concentrarse. Irritabilidad, tensión muscular y alteración del sueño. ¿Qué más? Que otro criterio es que la ansiedad, la preocupación o síntomas físicos van a producir un malestar significativo, una incompetencia social, laboral, académica, ¿no es cierto? Y el criterio de exclusión. No se debe a los efectos fisiológicos directos de otra, el consumo de una sustancia o de una enfermedad ¿no? O médica, ¿sí? Eso es, son como criterios del trastorno de ansiedad generalizado. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que uno, ¿sí? Sea víctima o padezca un trastorno de ansiedad generalizada. Otra vez volvemos al tema. Cuando heredamos, no solamente heredamos características físicas, sino también emocionales. Entonces, se convierte en un factor de riesgo el tener un miembro de la familia con trastorno de ansiedad. Cuando a lo largo de nuestra vida, ¿sí? Hemos sido sujeto de abusos, de pobreza, de violencia. Entonces, por eso es tan importante lo que está ocurriendo en nuestro país, porque está impactando en la salud mental de gran cantidad de la población. El no haber desarrollado habilidades sociales y tener una pobre autoestima, la capacidad eficiente para enfrentar los problemas. Parte de las habilidades sociales que debemos incorporar en nuestra vida es esa capacidad para enfrentar y resolver los problemas, ¿no es cierto? Y tomar decisiones, ¿sí? Y obviamente también es un factor de riesgo el ser mujer porque hemos visto que hay más, mayor número de mujeres con trastorno de ansiedad que hombres, ¿no es cierto? En una proporción de 3 a 1. ¿Qué más? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas del TAC? ¿No? de trastorno de ansiedad generalizada. Como su nombre lo dice, gran ansiedad. Miedo, la ansiedad es reflejada como miedo y luego está la preocupación por todo. Todo me preocupa, la salud, la economía, lo cotidiano, lo social, lo laboral. Todo estoy siempre preocupada por eso. Síntomas nucleares acompañados de activación, fatiga, concentración, ¿No es cierto? Alteraciones del sueño, irritabilidad y tensión muscular. Y chicos, yo les había dejado, ¿no es cierto?, un artículo para que ustedes lean este, y revisen sobre tratamientos alternativos, ¿no es cierto?, que pueden ayudarnos a um, combatir la ansiedad, ¿no es cierto? Y espero que... Eh, los lean atentamente porque son cosas que pueden incorporar a su vida misma, a la vida de su familia o a las indicaciones que le podrían dar a sus pacientes si hacen un diagnóstico de que tuviera un trastorno de ansiedad. ¿Cómo realizamos la descripción clínica? Vamos a dividirlo en síntomas motores, síntomas psíquicos como expectación ansiosa, estado de hipervigilancia y hiperactividad autonómica. Dentro de la descripción clínica, en el campo de la atención motora, vamos a tener esa tensión, ¿no es cierto?, estar así rígidos y al final termina doliéndonos el cuerpo porque esa hipertonicidad de nuestra musculatura, ¿sí? incapaz para relajarse, nos va a producir una serie de dolores físicos que podrían ser la expresión, ¿no es cierto?, 
de lo que estamos teniendo. Luego está la expectación ansiosa con presencia de preocupaciones irreales y excesivas, ¿no es cierto? Me preocupo por cosas que no han pasado, estoy viviendo por anticipado algo y, y tengo como una premonición de que algo malo va a ocurrir y probablemente nunca vaya a ocurrir eso, sin embargo yo estoy sufriendo por eso. A premio psíquico, temor e incertidumbre respecto al futuro, ¿no es cierto? Siempre si espero algo malo, si ¿sí? anticipo algo malo, tengo una expectación negativa o una incertidumbre marcada respecto al futuro. Un estado de hipervigilancia que permanentemente en alerta, con todos los sentidos, ¿no? en, en atención, por ruidos, por sonidos, por luces, conducta de sentinela y como consecuencia hiperrespuesta a los estímulos. Una hiperactividad autonómica que se va a expresar en síntomas digestivos, respiratorios, cardíacos, alteración del sueño u otros síntomas, ¿no es cierto?, como es lo que vamos a ver y que son solamente expresión de ansiedad. Entonces, dentro de los síntomas cardiovasculares, si necesitamos reconocerlos, recuerde que el paciente puede venir con esta carga de síntomas físicos y probablemente nosotros no vamos a poder hacer la identificación si no tenemos en nuestra mente que esto podría tratarse de un cuadro ansioso. Porque si viene alguien con dolor precordial o presión precordial, seguramente lo primero que vamos a pensar, ¿qué es? Angina de pecho o un infarto agudo de miocardio, ¿no es cierto? Nos, probablemente nuestro pensamiento vaya más bien por el lado catastrófico cuando, ¿sí? Puede ser más bien la expresión de un cuadro ansioso. Entonces, dentro de los síntomas cardiovasculares, tenemos la opresión precordial, las palpitaciones, el dolor precordial. Tenemos hiperestesia precordial, pulsaciones vasculares, taquicardias, arritmias. Es muy común y el paciente me dice, mire, mire, mire cómo me late a prisa el corazón. ¿No es cierto? Eso es lo que nos van a decir. Y también mucho de la ansiedad ¿sí? puede expresarse en arritmias cardíacas. Están luego dentro de este, los, el cuadro que describe hiperactivación de nuestro sistema nervioso autónomo, los síntomas digestivos. Y ahí está la diarrea tensional explosiva, como un, un despeño diarreico importante, ¿sí? producto de la tensión, con alteraciones del apetito, y van a encontrar que hay gente que come mucho por ansiedad o deja de comer por hacerlo, sensación de sequedad bucal, dolor u opresión epigástrica, que van a decir aquí, un dolor aquí, doctora, en la boca del estómago, ¿no? Y ellos lo van a referir aquí, en el mesogastrio, ¿no es cierto? Es así como ellos lo va, los pacientes lo van a referir, dolores abdominales de tipo cólico, ¿sí? Y a nivel de los síntomas respiratorios, disnea, taquimnia, respiración irregular, opresión toráxica difuso, alteraciones en el sueño con pesadillas de contenido angustioso, insomnio de conciliación, sueño liviano, ligero, sobresaltado, es un sueño tan superficial que se despierta ante cualquier ruido, y otros síntomas como las manos frías y sudorosas, la sensación de inestabilidad y mareo. Y se van a dar cuenta que muchos de los síndromes vertiginosos probablemente sean solo la expresión de síntomas ansiosos. Entonces van a ver que muchos de los otorrinos, junto con su microser, ¿no es cierto?, Sus, uh, que se llama antivertiginosos, les van a dar también ansiolíticos. Están las parestesias, la polaquiuria, y entonces vamos a encontrar pacientes que me dicen, no puedo parar, doctora, cada 5 o 10 minutos tengo que ir a orinar. Estoy en mis y salgo, estoy en tal sitio y quiero ir otra vez al baño. Por la cura, sensación de nudo en la garganta, ¿sí? como que no puede pasar ningún alimento, enrojecimiento o palidez faciales, sensación de fatiga y mmm, desmayos, ¿no es cierto?
respiración, taquicardia. síntomas de un trastorno de ansiedad generalizada que también puede incluir los síntomas que se producen en un trastorno de pánico. Por favor, Rodolfo de Amat Ramos, lea el ejemplo. Eh, sí, doctora. Dice, el señor G., un profesor de 28 años con éxito y casado, acudió para la evaluación psiquiátrica y poder tratar los síntomas cada vez más acuciantes de preocupación y ansiedad. El señor G. observó que durante el año anterior se había ido preocupando cada vez más por el rendimiento de su trabajo. Por ejemplo, aunque siempre había sido un profesor respetado y popular, se encontró cada vez más preocupado por su capacidad para conectar con sus alumnos y transmitirle los conocimientos de forma eficaz. De misma forma, aunque siempre había eh, tenido seguridad económica, empezó a preocuparse porque iba a perder su patrimonio debido a gastos inesperados. El señor G. destacó la existencia de síntomas somáticos frecuentes que acompañaban sus preocupaciones. Por ejemplo, a menudo se sentía tenso e irritable mientras trabajaba y pasaba tiempo con su familia y tenía dificultades para distraerse, eh, eh, para distraerse de las preocupaciones sobre los retos que le esperaban al día siguiente. Manifestó sentirse cada vez más inquieto, en especial por las noches, cuando sus preocupaciones lo mantenían despierto. Muy bien, entonces seguimos describiendo, ¿no es cierto?, los síntomas de un trastorno de ansiedad generalizada. Entonces, ¿con quiénes haríamos un diagnóstico diferencial? Obviamente con otros trastornos de ansiedad, ¿no es cierto? Y como vamos a ir describiendo cuando hay una, hay una fobia social, una fobia específica, cuando hay un trastorno de pánico, nos vamos a dar cuenta de las diferencias. Si bien todos pueden tener ¿no? síntomas como ansiedad y preocupación, ansiedad, miedo y preocupación, vamos a ver las diferencias que existen entre uno y otro. Entonces, tenemos que hacer diagnóstico diferencial con otros trastornos de ansiedad, con depresión. Recordemos que en la depresión siempre hay síntomas de ansiedad, pero esa ansiedad no es criterio diagnóstico para depresión. ¿No es cierto? Pero en los cuadros depresivos siempre hay eh, en más o menos eh, niveles de ansiedad. En las distimias hay ansiedad, cuando hay un abuso de sustancias y también cuando hay la abstinencia de estas sustancias, puede presentarse ansiedad en las enfermedades médicas también, ¿no es cierto? Y, por supuesto, existen una serie de enfermedades médicas que pueden cursar con trastornos de ansiedad. ¿sí? Y aquí vamos a poder describir casi todas las mismas áreas que involucran ¿sí? la sintomatología ansiosa de ansiedad. Entonces, podemos encontrar que a nivel de el sistema endocrino podemos encontrar eh, que enfermedades como eh, hipertiroidismo, hipotiroidismo, hipoglicemia, hiperparatiroidismo, hipercortisolemia pueden expresarse con síntomas de ansiedad, ¿sí? Con síntomas de ansiedad. A nivel cardiovascular, ¿sí? Es, y es normal que a veces nosotros estemos pensando que si hay un dolor precordial con disnea, es posible que estemos pensando en una angina de pecho, en arritmias, in, en insuficiencia cardíaca congestiva, en hipertensión arterial, en hipotensión, en prolapso de la, glándula, de, de la válvula mitral. Y a nivel metabólico, eh, tener este, hiponatremia, hiperpotasemia, hipercalcemia. A nivel neurológico, la acaticia como síntoma secundario al uso de neurolépticos, ¿no es cierto? El temblor esencial, trastornos otoneurológicos. Recuerden que el, este, muchos síndromes vertiginosos persistentes sí pueden causar trastornos de ansiedad, la enfermedad de Parkinson, síndromes postconmocionales y crisis comiciales parciales complejas. Dentro de las respiratorias, el padecer de asma se acompaña de trastornos de ansiedad, ¿no es cierto? El EPOC, 
la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la hipoxia, el edema pulmonar, la embolia pulmonar. Y en este momento ¿sí? de padecer eh, la pandemia y los síntomas de COVID, ¿sí? la hipoxia va a generar trastornos de ansiedad. Luego están otras enfermedades que también pueden causar trastornos de ansiedad. Está la enfermedad de Cushing, la acidosis metabólica, el síndrome carcinoide, la enfermedad de Wilson. Y esto que sí es importante, por eso que en nuestros exámenes siempre pedimos dosaje de vitamina B12. ¿No es cierto? Porque el déficit de vitamina B12 puede producir trastornos de ansiedad, enfermedades desmielinizantes y, por supuesto, intoxicaciones por metales pesados. Tratamiento, como en todos los casos, psicoeducación, psicofarmacológico y psicoterapias, ¿no es cierto? Dentro de lo que es el tratamiento psicofarmacológico, nosotros nos vamos a relacionar más con las benzodiazepinas y los antidepresivos de la familia de los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina. Obviamente están también, ¿no, ¿No es cierto? Otro tipo de medicamentos como la buspirona y los beta bloqueadores. ¿Listo? Y aquí está lo que habíamos señalado, la terapia cognitivo-conductual con reestructuración cognitiva, y con técnicas de relajación y técnicas de exposición. Luego, si ustedes, ¿no es cierto?, como médicos de atención primaria van a trabajar en, en diferentes lugares cuando les toque hacer su serum, entonces la recomendación para ustedes es que debieran sospechar de un trastorno ansioso o depresivo en un paciente que presente síntomas vagos sin una aparente base orgánica. ¿Listo? Eso es importante. Y precisar si las quejas del paciente ¿sí? reflejan una enfermedad médica general con repercusión, con respuesta psicológica o un problema psicológico con consecuencias físicas. ¿sí? Entonces, para efectuar un diagnóstico precoz, esta sí es una recomendación. Siempre tenemos que escuchar a nuestros pacientes, preguntar, evaluar, informarlos. Solicitar exámenes auxiliares solo si son necesarios. Recuerden que la realidad económica del país no está para más. Y indicar terapias apropiadas como sustancias que sean de fácil manejo con menos efectos secundarios. Allí están los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina solos o combinados con benzodiazepinas. En este año no les hemos pedido que revisen este... Lo último, una revisión, ¿sí? un metaanálisis acerca del uso de, lo, de las benzodiazepinas, ¿sí? pero es bueno que sepan que nosotros los psiquiatras, a pesar de que se supondría que somos los que más lo usamos, se van a dar cuenta que en todas las especialidades usan mucho benzodiazepinas. Por eso es que clonazepam, diazepam son probablemente los productos más vendidos en el mundo. Y, por supuesto, referir al psiquiatra cuando el caso lo amerite. ¿Cuándo derivamos a un nivel secundario o al especialista? Cuando no estemos seguros del diagnóstico, cuando tengamos comorbilidades de difícil manejo y cuando haya necesidad de este, implementar tratamientos más complejos, ¿no es cierto? Entonces, en esos casos debiéramos derivar al, este, al especialista. Y ahora sí, le pediremos a su compañero, um, a su compañera Flavia, lee por favor, Flavia Delgado Rojas, el ejemplo. Un electricista casado de 27 años consulta porque sufre mareos, su sudoración de palmas, palpitaciones y zumbidos desde hace más de 18 meses. También manifiesta sequedad de boca y garganta, periodos de extrema tensión muscular y una sensación constante, nerviosa y alerta que solía interferir con su capacidad de concentración. Había percibido esas sensaciones la mayor parte del tiempo durante los últimos dos años y no se limitaban a periodos aislados. Aunque se siente desalentado por estos síntomas, llega a sentirse deprimido y afirma disfrutar de las actividades familiares. 
El paciente había consultado con un médico de cabecera, un neurólogo, un neurocirujano, un quiropráctico y un otorrinodariungólogo. Le indicaron una dieta hipoglucémica, recibió fisioterapia debido a un pinzamiento nervioso y se le comunicó que podía tener un problema del oído interno. Miren toda la cantidad de cosas, ¿no es cierto? Que va expresando y cómo va yendo a diferentes especialistas. Entonces, le, eh, García León Marco Samuel, que continúe con la lectura. Sí, doctora. Eh, se preocupaba constantemente por la salud de sus padres. Su padre había sufrido un infarto de miocardio dos años antes, pero ahora se encontraba bien. También le preocupaba ser un buen padre. Si su esposa lo dejaría alguna vez, no había ningún signo de que estuviera descontenta con el matrimonio. Y sí agradaba a sus compañeros de trabajo. Pese a reconocer que estas preocupaciones solían ser infundadas, no podía dejar de sentirlas. Durante los últimos dos años, había tenido pocos contactos sociales debido a sus síntomas nerviosos. Aunque alguna vez había abandonado el trabajo porque los síntomas le resultaban intolerables. Continuaba trabajando en la misma compañía en la que había comenzado como aprendiz hasta que se graduó. Tendía a ocultar los síntomas a su esposa e hijos, ante quienes deseaba parecer perfecto y tenía pocos problemas con ellos debido a su nerviosismo. Entonces, ¿qué podríamos decir ¿no? como conclusión? Que la ansiedad es un... En todos los trastornos de ansiedad son condiciones altamente prevalentes que pueden evolucionar con una alta tasa de, hacia la cronicidad y a la recurrencia y que se van a agravar en periodos de estrés, como en el caso de la pandemia, ¿no es cierto?, en que las condiciones se hacen diferentes. Los pacientes que padecen trastornos de ansiedad siempre nos van a comentar que desde niños han sido nerviosos, ansiosos. Más del 50% de los pacientes nos van a decir que probablemente su enfermedad se inició en la infancia o en la adolescencia. Los trastornos de ansiedad, como hemos visto, tienen una alta tasa de comorbilidad y requiere hacer un diagnóstico diferencial con muchas condiciones médicas y psiquiátricas. En la atención primaria, ¿sí? los pacientes con trastorno de ansiedad generalizada concurren frecuentemente y de manera reiterada con síntomas físicos sin obtener un diagnóstico adecuado. Por eso, chicos, la reflexión. En cada paciente que tengamos síntomas vagos que no los podamos identificar, comencemos a indagar por problemas de ansiedad. Hablar de la tendencia a la cronicidad del trastorno de ansiedad generalizada con las actuales terapias, tanto con las terapias farmacológicas como con las terapias que les hemos mencionado, ¿sí? ¿Sí? los pacientes se van a beneficiar de manera importante no solo en la recuperación de sus síntomas, sino fundamentalmente en la calidad de vida que puedan tener. Muy bien, entonces le vamos a pedir a Nicole Morbelli que nos lea el caso clínico. Sí, doctora. Micaela, una joven de 27 años, empleada en una oficina, eh, consulta al psiquiatra. Eh, consulta al psiquiatra derivada por médico general de la guardia de un hospital que concurrió en las últimas semanas cinco veces debido a mareos, palpitaciones, sensación de falta de aire. Todo esto acompañado de una sensación de muerte inminente que le hacía temer estar sufriendo un infarto de miocardio. En, en todas las ocasiones se le practicaron electrocardiograma y medición de enzimas cardíacas con resultados negativos. Uh -huh. este, mmm, Sheila Postigo Puma continúa con el ejemplo. Sí, doctor. En la consulta, Micaela refiere que hace varios meses al iniciarse una reestructuración en su trabajo, comenzó a sufrir algunos síntomas físicos, pero que en el último mes se ha incrementado y que ha adquirido la forma que motivó sus consultas a la guardia hospitalaria. Manifiesta ante una pregunta del médico que se siente angustiada todo el día, que hay días en los que le cuesta levantarse en la mañana y que ha ido dejando de 
concurrir al gimnasio como solía hacer, porque no se sienten con ganas ni energía. Pero también indica que eh, más le aflige son los episodios de síntomas físicos, debido a los cuales ha optado por viajar al trabajo en taxi para evitar las eh, multitudes con las que viaja en el transporte público. Muy bien, y va a continuar el caso clínico Valentina Ramos Álvarez. Sí, doctora. Sí, sí doctora. Este, el temor a que se repita un episodio estando ella en el lugar en el que no pueda ser asistida la ha llevado a limitar sus actividades al mínimo y de ser posible hacerse acompañar por algún amigo o familiar casi todo el tiempo. Micaela no tiene antecedentes relevantes ni clínicos ni psiquiátricos. Dados los múltiples exámenes médicos a los que se ha sometido en los últimos tiempos, todos con resultados negativos. Y entonces, les preguntaremos, ¿no es cierto?, ¿cómo se encuentra el estado de ánimo de Micaela? ¿Cuántos episodios de síntomas físicos ha experimentado? ¿Los episodios que experimenta tienen impacto en su funcionamiento? ¿Qué siente respecto a la posibilidad de que se presente otro episodio? Entonces, eh, Luisa Rejas Rodríguez, Rejas Rodríguez, continúa el sí, ejemplo. Eh, el psiquiatra que le evalúa decide comenzar un tratamiento a partir de una hipótesis diagnóstica de trastorno de pánico, posiblemente asociado a síntomas depresivos. Se plantea la posibilidad de las siguientes opciones terapéuticas, benzodiazepinas, psicoterapia y recaptadores de la serotonina. Ya, inhibidores selectivos de recaptación de serotonina. Uh, Ángel Revilla Chávez continúa con el ejemplo. Ángel Revilla. Entonces, Brief. Ruiz Vaca. Sí, doctora. Como a Micaela le urge una opción que alivie su malestar, opta por iniciar un tratamiento con benzodiazepinas y evaluar si con el alivio de la angustia se despeja el cuadro depresivo. Le indican 0,5 miligramos de clonazepam con una toma nocturna y le advierten que el efecto máximo de esta dosis podría evaluarse cuatro días más tarde. Entre tanto, le indican que tome 0,25 miligramos de clonazepam por vía sublingual si sufre cuadros de angustia intensa y le pide que cuantifique cuántos comprimidos sublinguales debió usar en los cuatro días. Le propone mantener contacto telefónico cada dos días. Muy bien, y entonces, este, Juber Torres Paniagua continúa con el ejemplo. Ok. Al cabo de cuatro días de tratamiento, Micaela le comenta que si bien solo debió usar el clonazepam sublingual el primer día y que no tuvo síntomas en días posteriores, persiste el temor a que los cuadros vuelvan a presentar el desgano y la energía. Como las conductas evitativas y la ansiedad anticipatoria pueden responder más tardíamente al tratamiento o requerir psicoterapia, el psiquiatra le propone un seguimiento por aproximadamente dos semanas, al cabo de las cuales se evalúa la necesidad de agregar algún tratamiento farmacológico como un inhibidor de la recaptación de serotonina y después retirar la benzodiazepina. Entre tanto, le recomienda que empiece a tener entrevistas psicoterapéuticas. Entonces, estamos hablando de qué? De un trastorno de pánico. Y en este caso necesitamos saber cuál es la descripción clínica ¿Sí? De un trastorno o un ataque de pánico o una crisis de angustia. ¿Sí? ¿Y qué cosa es tener un ataque de pánico? De pronto aparece un temor intenso, enorme, ¿no es cierto? Acompañado de gran cantidad de síntomas físicos. Los más comunes son palpitaciones y el paciente dice, mire cómo me late el corazón. Los latidos son fuertes, sudor, escalofrío, temblor, sensación de falta de aire. ¿No es cierto? Y como aparece bruscamente el paciente, queda absolutamente asustado, absolutamente atemorizado, ¿no? Con la idea de que algo terrible le va a pasar, se va a volver loco, se va a morir, o algo, ¿sí? 
totalmente indeseable y dañino le va a ocurrir. Las posibles causas de las crisis de angustia, ¿sí? fíjense que estamos hablando de ataques como tal, ¿sí? o de crisis de angustia, probablemente se deban a que el paciente padezca una vulnerabilidad biológica sumada a una vulnerabilidad psicológica este, generalizada. El trastorno de pánico, fíjense, así, aparece en forma espontánea, en forma inesperada. Es decir, aparecen periodos intensos de miedo intenso. Entonces, yo quiero que lo diferenciemos del trastorno de ansiedad generalizada, que es permanente, ¿no es cierto? En cambio, el trastorno de pánico es, aparece en un periodo definido, un miedo intenso. Pueden aparecer varios, varias crisis de angustia o crisis de pánico en un día, o si no, en un año de pronto aparecen ¿no? espontáneamente, en forma inesperada, un ataque de miedo intenso. Muchos de, los, de las crisis de pánico o básicamente el trastorno de pánico puede acompañarse de un síntoma que además puede venir solo como cuadro, que es la agorafobia. ¿Y qué es la agorafobia? El temor de estar solo en lugares públicos y encontrarse en una incapacidad absoluta de recibir ayuda. Entonces, ese miedo a estar solo en lugares públicos, ¿sí? donde sea imposible recibir ayuda, se convierte en agorafobia. Visto que casi siempre, no siempre, pero casi siempre acompaña a los trastornos de pánico. Entonces, si hablamos de los síntomas nucleares, ¿no es cierto?, de los trastornos, del trastorno de pánico, ¿qué diríamos? Que va a haber gran ansiedad, ¿sí? Ansiedad anticipatoria, miedo, ¿no es cierto? Miedo. Y preocupación sobre el que vuelvan a aparecer esos episodios de miedo intenso, de temor intenso, ¿no es cierto? O sea, la aparición de ataques de pánico inesperados y junto con eso aparece la agorafobia, la evitación fóbica, con un cambio en las conductas. Porque si tengo miedo a ir a lugares donde no pueda recibir ayuda, seguro voy a limitar mis actividades académicas, laborales o sociales, o familiares incluso. ¿Listo? Entonces vamos a encontrar que en el trastorno de pánico hay mucho miedo, con ansiedad anticipatoria, y preocupación constante porque vuelva otro episodio. Lo diferenciamos de los trastornos de ansiedad generalizada porque en la ansiedad generalizada todo el día y me preocupo de cosas, ¿no? Permanentemente muchas cosas al mismo tiempo. En cambio, en el trastorno de pánico está el miedo, esta ansiedad anticipatoria y la preocupación. Me puede venir otro ataque de pánico, me puede. Y luego se puede acompañar de lo que sería la evitación fóbica o agorafobia, ¿listo? Con un cambio en nuestras propias conductas. Entonces, el trastorno de pánico va a tener una serie de síntomas que pueden estar en el campo de lo somático, de lo emocional, de lo cognitivo o lo conductual. Dentro de, los, de la expresión somática, ¿no es cierto?, de nuestro sistema nervioso autónomo, van a estar por lo menos cuatro de los trece síntomas que podemos mencionar a continuación. Palpitaciones, transpiración, sudoración, temblores o sacudidas, sensación de ahogo, falta de aliento, sensación de tener ¿no? algo en la garganta, como que uno se atraganta, opresión precordial con malestar en el tórax, mareos o desmayos, náuseas, malestar abdominal, sentimientos, ¿se acuerdan? De desrealización y de despersonalización, miedo a perder el control, miedo a volverse loco, Miedo a morirse, parestesias, escalofríos, sofocaciones. En los síntomas emocionales está el miedo con, anti, con ansiedad anticipatoria. En los cognitivos, los pensamientos catastróficos. Algo terrible va a ocurrirme, ¿no es cierto? Ideación catastrófica, sesgos cognitivos, solo me fijo en una determinada parte del pensamiento dirigido por mi miedo, y dentro de los síntomas conductuales estaría la inquietud y la parálisis, ¿no? Me quedo sin respuesta. 
¿Listo? El ejemplo, ¿sí? Lo va a leer Jonathan Vega Onke. Jonathan. Sí, doctora. Eh, la señora acá, una mujer de 35 años, acudió inicialmente al servicio de urgencias de un hospital universitario para tratamiento. Refirió que mientras estaba sentada en su despacho en la oficina, había sufrido repentinamente dificultad para respirar, mareo, taquicardia, temblores y una sensación de terror creyendo que se iba a morir de un ataque al corazón. Un compañero la llevó al servicio de urgencias, donde se le realizó una evaluación médica completa, un ecocardiograma y analítica sanguínea de rutina, que no revelaron ningún signo de enfermedad cardiovascular. ¿Quién tiene un perrito? Sí, ya. <risa> ya no te preocupes. Sí, es que me he acordado que en la mañana estaba haciendo una consulta y vino uno de los chicos que han terminado el internado para que le revise sus tesis. Entonces, y me dice, doctora, cuando he estado viniendo me ha perseguido un perro y me ha acordado ahora que usted ya he vuelto a sentir el ladrido del perro. Sigue, por favor. Posteriormente fue referida para una evaluación psiquiátrica en la que reveló que había sufrido dos episodios más durante el último mes. Uno mientras conducía de trabajo a casa y otro mientras desayunaba. Sin embargo, no había acudido en busca de tratamiento porque los síntomas habían desaparecido relativamente rápido en ambas ocasiones. Y le preocupaba que se acudía al, hospi se acudía al hospital sin ningún síntoma. La gente pensaría que estoy loca. La señora K. se apuntó a re regañar el número de teléfono de un psiquiatra local, pero no llamó hasta que sufrió un cuarto episodio de naturaleza similar. Entonces, podemos darnos cuenta, ¿no es cierto?, si comparamos estos ejemplos de trastorno de pánico versus los, los ejemplos donde hemos descrito cuadros de trastorno de ansiedad generalizada, ¿no es cierto? Y entonces diríamos que los criterios diagnósticos, fíjense, del trastorno de pánico van a incluir esos ataques imprevistos, espontáneos, constituidos por la aparición súbita de un miedo intenso o de malestar intenso que alcanza su máxima expresión en minutos y durante este tiempo se producen por lo menos cuatro de los síntomas siguientes. Palpitaciones, sudoración, temblor o sacudidas, sensación de dificultad para respirar o sensación de asfixia, sensación de ahogo, dolor o molestias en el tórax, náuseas o malestar abdominal, sensación de mareo, inestabilidad, aturdimiento o desmayo, escalofríos o sofocaciones, parestesias, con sensaciones de hormigueo por la, me, en mi cara, en mi cuerpo, en solo los brazos, solo las manos, o entumecimiento, sentimientos de desrealización, sensación de irrealidad respecto a sí mismo, o de, des, no es cierto, de, la, de las cosas que conoce, o de despersonalización, como que se separara o saliera de su propio cuerpo, miedo a perder el control o a miedo a volverse loco, miedo intenso a morir. Sí, ahora, de hecho, existen síntomas que dependen más de la cultura, como dolor de cuello, dolor de cabeza, el, el paciente puede gritar, llorar realmente a gritos, en forma incon incontrolable, pero estos no cuentan dentro de los síntomas requeridos. Cualquiera de los 13 que hemos referido, para que hablemos de los criterios diagnósticos del trastorno de pánico. ¿Qué más del criterio tiempo? ¿Sí? Al menos a uno de los ataques le ha seguido un mes o más de uno de los dos hechos siguientes. ¿Cuáles son esos hechos? Preocupación constante porque le vuelva a venir otro ataque de pánico o de las consecuencias. ¿no? Si me viene otro ataque de pánico, me puedo volver loco, me voy a morir o me va a dar un ataque al corazón. O bien que aparezca un cambio significativo de mala adaptación ¿sí? en el comportamiento, por ejemplo, 
ya no voy al gimnasio porque tengo o temo que me dé un ataque de pánico, ya no visito a mis familiares, ¿no es cierto? Me, porque tengo miedo de salir. Entonces, tiene que haber, ¿no? Cualquiera de los dos. El temor a que le vuelva a dar otro ataque de pánico o que se altere mi comportamiento habitual y me limite, ¿no es cierto?, en mis actividades cotidianas. Y aquí están eh, los um, criterios de excepción, ¿no? Que no se deba al, a otra, al consumo de sustancias, a otra enfermedad mental o a otro tipo de enfermedad médica o psiquiátrica. Entonces, en los trastornos de pánico, se, si se han podido dar cuenta, hay un predominio de los síntomas físicos sobre los síntomas psicológicos, ¿sí? Luego está que esto se produce por episodios y la máxima intensidad se alcanza más o menos a los 10 minutos de haber iniciado la crisis. Y aquí es como si prevaleciera el sentido de la amenaza a nuestra vida. Más frecuente en las mujeres mayores de 30 años, se inicia en la adolescencia tardía o en la adultez temprana. Hay entre un ataque de pánico y el trastorno de pánico. Si ustedes se han dado cuenta, cuando hemos hablado también de la depresión, hemos dicho episodio depresivo y después hemos hablado de qué? De trastorno depresivo. ¿No es cierto? ¿Se acuerdan? Que así está y la clasificación también lo dice. Y aquí también queremos hacer la diferencia entre lo que es el ataque de pánico y el trastorno de pánico. El ataque de pánico en general no constituye un trastorno aproximadamente el 15% de la población general puede haber presentado un ataque, alguna vez un ataque de pánico, y punto, no haberlo vuelto a presentar. En ese caso hablamos de ataque de pánico. Pero vamos a hablar de trastorno de pánico cuando vamos a tener toda la sintomatología que hemos advertido con estas dos características, ¿no es cierto? El miedo de que me sigan que de que se me sigan repitiendo otras crisis de pánico y un cambio en mi comportamiento como consecuencia del miedo que tengo. Entonces, los trastornos de pánico, sí, este, pueden cursar también acompañando a otros trastornos psiquiátricos, como el trastorno depresivo mayor, la fobia social, el trastorno obsesivo compulsivo, la fobia específica, acompañar también a la ansiedad generalizada, y, por supuesto, a trastornos por abuso de sustancias. Asimismo, pueden haber enfermedades médicas o condiciones médicas que pueden provocar, ¿no es cierto?, estos síntomas, como ataques de pánico. Están las enfermedades pulmonares, como EPOC, ¿no es cierto?, el asma, la angina, la arritmia, la arritmia cardíaca, el hipertiroidismo, el hiperparatiroidismo, fíjense, las disfunciones vestibulares. ¿No es cierto? Esa sensación de mareos pueden provocar síntomas de ataques de pánico y también los ataques de isquemia. Es el curso y la evolución. En general, la evolución va a ser variable, fluctuante, y aproximadamente un tercio de las personas que tienen diagnóstico de trastorno de pánico presentan una remisión con tratamiento, ¿no? desaparece por siempre. Pero muchos de los pacientes pueden cronificarse y van a mostrar exacerbaciones y remisiones. Un 45% ¿sí? presenta cronicidad de los síntomas. El 24% un curso intermitente con remisiones y recaídas más bien en función de los acontecimientos de la vida. ¿Cuál es la evolución? Miren, chicos... ¿Cómo va a evolucionar? Desde el primer ataque de angustia, una crisis de angustia, un ataque de pánico, el miedo hacia ataques posteriores, la generación de, anticipo, de ansiedad anticipatoria, esa preocupación porque me van a venir otros y, y la limitación que eso me va a llevar, que correspondería a una conducta de evitación fóbica y una conducta de dependencia a otras personas. No puedo salir sola, tengo que ir siempre acompañada por si acaso. He visto pacientes que aunque las acompañe su hijita de dos o tres años, se sienten seguras y pueden salir. Sin esa compañía, miren lo ilógico que es, ¿no es cierto? Porque qué tipo de protección podría darle una niña, ¿no? Pequeña. Sin embargo, el solo hecho de salir acompañada, no importa de su hijita, 
¿sí? Le permite, ¿sí? Salir y realizar algunas actividades. Entonces, vemos cómo va evolucionando. Primer ataque de pánico, la aparición de ataques posteriores y el miedo a que aparezcan nuevamente estas sensaciones tan intensas de miedo, el comenzar a evitar salir o situaciones que me puedan desencadenar ataques de pánico y la aparición de conductas dependientes de otras personas. Entonces, Mercedes Riveros nos va a leer el ejemplo. Mercedes, ¿no está? Bien, falta. Entonces, vamos a pedirle a... Um, David, Chipana, por sí, favor, pero... lee... Sí, sí estoy. El caso ya. clínico. A ver, un ratito estoy poniendo la pantalla un poco más grande. Ya. La señora W, una mujer de 33 años y casada, acudió a una clínica de ansiedad eh, refiriendo que cada vez que salía de la casa sentía como si estuviese sufriendo de un ataque al corazón. El trastorno empezó ocho años antes, mientras estaba en una clase de yoga, cuando repentinamente notó que un espectacular aumento de la frecuencia cardíaca. Sintió un dolor punzante en el pecho y tuvo dificultad para respirar. Empezó a sudar y temblar y se sintió mareada. Inmediatamente acudió al servicio de urgencias, donde se le, se le realizó un electrocardiograma sin que se le detectaran alteraciones. Durante dos meses siguientes, la señora W sufrió eh, ataques similares de 15 a 30 minutos de duración, unas cuatro veces a la, al mes. A menudo buscaba ayuda médica eh, después de cada episodio y nunca le detectaron alteraciones físicas. Después de sufrir unos cuantos eh, ataques, empezó a tener miedo de tener un ataque lejos de casa y no dejaba su domicilio a menos que fuera absolutamente necesario, en cuyo caso necesitaba tener a la mano un teléfono móvil o estar acompañado por alguien. Eh, aún así evitaba los lugares llenos de gente, como los centros comerciales, cines, bancos, donde puedan estar, blo donde puedan estar bloqueadas las salidas rápidas. Sus síntomas y la evitación dominaban su vida, a pesar de que era consciente de que eran irracionales y excesivos. Sufría de depresión leve e inquietud y tenía dificultades para dormir. Y entonces nos vamos a dar cuenta de qué diferencia, aquí, ¿no es cierto? Este ejemplo, ¿qué se le ha añadido a la crisis de pánico, no es cierto? Y eso va a ser descrito como agorafobia que consiste en el miedo a permanecer en un lugar o en una situación en el cual puedan existir dificultades para escapar o para salir, o donde ha, van a haber dificultades para buscar ayuda en caso de una, apareciera una crisis. La ansiedad causada por este miedo es tanta que estas situaciones se evitan, o si, se tienen, si uno tiene que salir, las van a tolerar, pero con un importante estrés en su vida, muy, muy presionados, muy tensionados. Entre más o menos la tercera parte, algunos dicen que hasta la mitad de los pacientes con trastorno de pánico, ¿sí? también presentan agorafobia. ¿Listo? La biología del trastorno de pánico, ¿no? Fíjense que aparece entre tres a seis veces más en personas con antecedentes familiares, ¿no? más que en la población en general. Un 25% cuando nuestros familiares de primer grado también padecen de trastornos de pánico. Y por supuesto los hijos de madres con trastornos de pánico tienen más riesgo de padecerlo que los hijos de madres sanas, ¿no es cierto?, que no tienen este tipo de trastorno. Las bases biológicas del trastorno de pánico no, no están bien definidas. 
Sí, se sabe que la serotonina está implicada y la hipótesis diría que un déficit de serotonina daría lugar a síntomas de pánico. Y a partir de eso nosotros ya podemos ir orientando en qué medida vamos a determinar un tipo de medicamento, ¿no es cierto? Si estamos hablando de un déficit de serotonina. En la literatura médica también nos va a decir que depresión y ansiedad podrían estar controladas a partir del equilibrio entre eh, la actividad serotoninérgica, noradrenérgica y cabaérgica. Y fíjense que más o menos el 60% de pacientes con trastorno de pánico pueden padecer también depresión mayor. ¿Cuál es la epidemiología ¿Mm? del trastorno de pánico? Entre 1.5 al 5%. Más en mujeres que en hombres, ya hemos dicho, mujeres en edad adulta joven. Y con respecto a la agorafobia, prevalencia entre el 0 al 6%. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los criterios diagnósticos de agorafobia? Miedo o ansiedad intensa acerca de dos o más de las cinco situaciones siguientes. Uso del transporte público, estar en espacios abiertos, estar en espacios cerrados, hacer cola o estar en medio de una multitud, estar fuera de casa solo. Y cuando hablamos del uso del transporte público, es no puede usar autobuses, este, combis, trenes, barcos, aviones, ¿sí? Temo estar en espacios abiertos, como zonas de estacionamiento, en mercados, en puentes. Temor a estar en sitios cerrados, tiendas, teatros, cines, hacer cola en medio de una multitud y, por supuesto, estar solo en la casa. Entonces, no, no, no salgas, no te vayas, quédate, quédate. Muchos están evitando que sus hijos o su esposo ¿no? continúe yendo al trabajo. Entonces, el individuo evita... O teme estas situaciones debido a la idea de que escapar podría ser difícil o podría no tener la ayuda si presenta síntomas de pánico o otros síntomas ¿sí? incapacitantes, embarazosas. Por ejemplo, miedo a caerse en las personas de edad avanzada o miedo a una incontinencia urinaria. Y por supuesto, las, situaci las situaciones agorafóbicas cualquiera que sean estas, ¿no es cierto?, uso del transporte público. Sí, que me esperen más. ¿Sí? Entonces, cualquiera de estas situaciones, uso del transporte público, de espacios abiertos, de estar en espacios cerrados o de estar en medio de la multitud, siempre van a generar este, gran ansiedad o miedo. ¿Sí? Y por tanto... Estas situaciones ¿no? de uso de transporte público, de estar en espacios cerrados, abiertos o en medio de la multitud, se evitan activamente y si las tienen que realizar, necesariamente tienen que estar acompañados de alguien, si no, no lo van a hacer. Los criterios diagnósticos, recuerden, sí, eh, que el miedo y la ansiedad fóbica es exagerada en función del peligro real y también este, en función del contexto sociocultural. Y fíjense, el miedo, la ansiedad y la evitación es continua y debe durar típicamente seis meses a más. Obviamente ya vienen los criterios del deterioro y los de este, exclusión, ¿no es cierto? ¿Qué más? ¿Cuál es el tratamiento? Como en todos los casos, psicoeducación, psicoterapia cognitivo-conductual, y, por supuesto, psicofarmacología, que vamos a utilizar inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, que son los de primera elección. También podríamos utilizar este, los eh, antidepresivos duales, que son inhibidores selectivos de recaptura de serotonina y norepinefrina. Y en última línea serían los antidepresivos tricíclicos. Ya se los hemos repetido por la cantidad de efectos secundarios que tienen. También están las benzodiazepinas en monoterapia o combinadas. Entonces, las benzodiazepinas, sí, calman la ansiedad, ¿no es cierto? Pero, por la farmacología, ¿no es cierto? Nos tiene que preocupar la tolerancia y el abuso de ellas, ¿sí? Entonces, se podrían utilizar las benzodiazepinas de corta duración como el alprazolam, en que se reducen inmediatamente los síntomas de pánico. 
pero tal vez la recomendación más apropiada sería el uso del clonazepam, que tiene una vida de media más larga, casi 12 horas, ¿no es cierto? 10, 12 horas, 18 horas, algunos, eh, que es el tiempo, ¿no es cierto? Que va a haber acción de clonazepam en dosis reguladas, ¿sí? Para evitar futuras crisis. Entonces, estas son las benzodiazepinas que podemos usar, diazepam, clonazepam, clordiazepóxido, bromazepam, lorazepam, alprazolam y midazolam. No tenemos en este momento oxazepam. Y ustedes pueden ver, ¿sí? Las dosis promedio, ¿no? Entonces, en general, nosotros siempre empezamos con la dosis mínima posible y luego vamos titulando, ¿no? A medida que haya la necesidad de que necesitemos más dosis. Esta clona, lo que usamos más es clonazepam, alprazolam, lorazepam. Entonces, para el tratamiento, el tratamiento de elección son los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, ¿sí? Porque no tienen efectos secundarios en relación a comparar con efectos secundarios de los inhibidores selectivos de la, mon, de los inhibidores de la monoamina oxidasa y de los antidepresivos tricíclicos. Normalmente es esto lo que les digo, iniciar el tratamiento a dosis bajas y si experimentan alguna agitación inicial o ansiedad pueden activar nuevamente síntomas de pánico. Entonces, los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina disminuyen la intensidad y frecuencia de los ataques de pánico. Disminuyen también la ansiedad, la ansiedad anticipatoria y además nos ayudan a tratar la depresión que casi siempre es comórbida a los trastornos de pánico. ¿Sí? Reducen la evitación fóbica, el paciente se va a sentir más seguro y en capacidad para salir. Aquí podemos utilizar fluoxetina, paroxetina, fluvoxamina, sertralina, citalopran, escitalopran. La agitación inicial junto, recuerden que los inhibidores selectivos de recaptación de serotoninas ¿no? desarrollan su acción en mayor tiempo, en cambio las benzodiazepinas son de acción inmediata. Por eso es que al inicio del tratamiento de este tipo de trastornos, tanto de pánico con o sin agorafobia, van a incluir necesariamente un inhibidor selectivo de recaptación de serotonina y al comienzo una benzodiazepina para un alivio inmediato de los síntomas. Pero una vez que hemos pasado esta primera fase, vamos retirando la benzodiazepina y nos quedamos solo con el inhibidor selectivo de recaptación de serotonina. Recordemos que este tipo de antidepresivos también tienen una acción ansiolítica. Y utilizando la benzodiazepina asociada al inhibidor selectivo de recaptación de serotonina, se reduce el establecer mecanismos de evitación. A menudo ¿sí? se utiliza este... Um, tratamiento farmacológico para las, los trastornos de pánico, ¿no? Porque sin fármacos no vamos a reducir, ¿sí? El, no vamos a poder reducir definitivamente ¿sí? los trastornos de pánico. Si interrumpimos bruscamente lo que es este, el tratamiento farmacológico, existe un riesgo de recaída que sencillamente alcanza el 50%. Entonces, aquí tenemos que reafirmar que el tratamiento farmacológico es fundamental. Y, obviamente, hemos dicho, ICRS más una benzodiazepina al comienzo y luego ya solo nos quedamos con el inhibidor selectivo de recaptación de serotonina. La psicoterapia no es tan beneficiosa en la ansiedad anticipatoria o en la evitación fóbica que desarrollan los pacientes Sí, la terapia cognitivo-conductual, el cambiar el pensamiento, la cognición catastrófica nos va a ayudar y va a ser particularmente eficaz. Y aquí, la incorporación de ejercicios de relajación como el análisis ¿sí? del proceso del pensamiento distorsionado nos ayudan y se enseña al paciente a corregir este tipo de proceso del pensamiento y disminuir la ansiedad anticipatoria. Entonces, ¿qué ¿Cómo evaluamos la eficacia del tratamiento? Entonces, si el paciente ha venido con ataques de pánico, con ansiedad anticipatoria, con agorafobia, con el distrés propio del pánico, con interferencia en la vida diaria, con insomnio debido a la ansiedad, entonces nosotros 
En los controles vamos a comenzar a preguntar cuál es la intensidad y cuál es la frecuencia. Si estos ataques de pánico, la ansiedad anticipatoria, el grado de agorafobia, el distrés con, con pánico y la interferencia en la vida diaria y el insomnio debido a la ansiedad van disminuyendo en intensidad y frecuencia, entonces estamos diciendo que hay una eficacia en el tratamiento. Y luego están las fobias específicas y la fobia social. ¿No es cierto? Entonces, las fobias específicas y fobia social nos van a llevar a que, este, a ver, um, ga, um, casi lo, Lariconina, Renato, Alonso, nos lea el ejemplo. Larico, ¿no está? Falta. Entonces, ¿sí? Eh, Sandra Maldonado, lee por favor el ejemplo. Oh, no, me he pasado. Sí, doctora. Ah, ya. El señor S. Yo para tratamiento después de que su bufete, al que anteriormente iba andando desde casa, fuera trasladado a una nueva localización a la que solo podía llegar en coche. El señor S. comentó que le horrorizaba conducir, especialmente por autopistas. Incluso el simple hecho de subir a un coche le hacía temer que moriría en un accidente horrible. Sus pensamientos estaban asociados a un miedo intenso y a numerosos síntomas somáticos como pulso acelerado, náuseas eh, y sudoración. Aunque el solo hecho de pensar en conducir era aterrador, ya de por sí el señor S. quedaba casi incapacitado cuando, con, cuando conducía por carreteras concurridas, teniendo que parar a menudo para vomitar. Entonces, estamos hablando de una fobia específica. En este caso, ¿a qué tiene miedo? A conducir, ¿no es cierto? Hay la presencia de un temor excesivo y persistente a un objeto o a una situación determinada. Y el enfrentamiento a esta situación va a provocar marcados síntomas de ansiedad. Y, las, y por tal motivo las situaciones tienden a ser frenadas o evitadas. Es posible que este paciente incluso deje el trabajo con tal de no tener que manejar. Y por supuesto los temores son excesivos e irracionales y son, eh, están relacionados a la anticipación. ¿no? Siempre se están anticipando a lo malo que puede ser esto. ¿Cuál es la etiología? El haber padecido un trauma, el modelado. Entonces, cuando una mamá, por ejemplo, hay un temblor y expresa su ansiedad, su temor, de una forma exagerada, y grita, llora, sale corriendo, el niño va a aprender esto, pero lo va a multiplicar por varias veces. De tal manera que, se, que esta respuesta de fobia específica a determinada situación se va a convertir ¿sí? en causa etiológica en forma de modelaje. Obviamente, el que cada vez que pasara una cosa, ocurre una desgracia, se va a convertir en un condicionamiento clásico. La frecuencia de fobias específicas es alta, entre el 10 al 11%, igual somos las mujeres que más las que padecemos cuadros de ansiedad en todas sus expresiones, y las, la frecuencia de las fobias está relacionada animales, ayer hemos tenido una lluvia intensa y en Lima, como ustedes han visto, rayos y centellas, relámpagos y truenos, probablemente mucha gente que tiene una fobia específica a este tipo de tormentas la haya pasado mal. Alguna otra gente tiene miedo a estar en a diferentes alturas, miedo a enfermarse, miedo a producirse una lesión y por supuesto también miedo a la muerte. Y las fobias se estructuran alrededor de tres temas. Temor a ser herido, dañado o muerto. Temor a quedar atrapado, a perder el control debido a un encierro, por ejemplo. Entonces, es una claustrofobia, por ejemplo. Temor a ser agredido por algo raro, inusual y fuera del rango habitual de las experiencias. Y las clasifican en cinco subtipos, de tipo animal, ambiental, eh, debido a la sangre, a las heridas, miedo, una fobia específica, cualquier tipo de procedimiento médico quirúrgico, uh, una situación determinada, ¿listo? Este, el DSM-5 sobre la fobia específica nos va a decir que es un miedo o una ansiedad intensa por un objeto o situación específica. 
por ejemplo, miedo a volar en aviones, miedo a las alturas, miedo a un ratón, miedo a una araña, miedo a una paloma, o a que me administren una inyección o a ver sangre, ¿no es cierto? Y el, en los niños el miedo o la ansiedad se puede expresar llorando, en rabietas, o quedarse paralizados o aferrarse fuertemente al cuerpo de la mamá, del papá. Entonces, la presencia del objeto o la situación fóbica va a provocar indudablemente miedo o ansiedad inmediata. Y el objeto o situación fóbica se va a evitar o resistir activamente con un miedo o una ansiedad intensa. Y como consecuencia, el miedo o la ansiedad es desproporcionada al peligro real que plantea el objeto o situación específica en el contexto sociocultural. Todos podemos estar ¿no? en el décimo o en el sesentavo piso de un edificio, ¿no es cierto?, sin temerlo. Sin embargo, la gente que tiene una fobia específica no va a poder hacerlo. El miedo o la ansiedad es persistente y nuevamente le ponemos el criterio de tiempo dura, típicamente seis meses o más. Y por supuesto están los criterios del malestar significativo o el deterioro en las áreas más importantes de nuestra vida, social, familiar, laboral, académico, ¿no es cierto? Y luego están los criterios de exclusión, que no se deba a otro tipo de situaciones. Entonces aquí ¿no? a veces uno tiene que poner en el diagnóstico si, a qué se debe, cuál es, ¿no es cierto?, el estímulo fóbico, un animal, la sangre, ¿no es cierto?, ¿A qué, es? a qué le tiene miedo, a una situación, por ejemplo, estar en sitios cerrados, estar a una altura, a usar ascensores o al avión. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Realmente porque la gente no va y se queja ni va a la consulta muchas veces, a no ser que tenga que viajar en avión, en tren, ¿no? Y ya, como no puede hacerlo, viene a solicitar ayuda. Pero por eso es poco investigado, ¿no? El tratamiento de las fobias específicas, o se han utilizado beta bloqueadores, ¿no es cierto?, para reducir los síntomas somáticos, pero los beta bloqueadores no actúan sobre el miedo o la ansiedad. Entonces, se utilizan, sí, los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina en aquellos que le temen tremendamente al dentista, hay tratamiento psicológico y el uso del midazolam para que le hagan determinados tratamientos. Um, en general, se piensa que los fármacos no son de mucha ayuda y que incluso las benzodiazepinas podrían interferir en la eficacia a lo que sería el tratamiento real, que sería la exposición en vivo, ¿no es cierto?, y la exposición en vivo, sí, nos va a permitir que nosotros pongamos en contacto al paciente bajo un seguridad, ¿no? acompañado de nosotros mismos o de personas importantes en su vida, ¿no es cierto? Ir preparando primero al sujeto y decirle que es posible que pueda recaer, ¿no? Por ejemplo, vamos juntos en el ascensor, primero vamos en un piso, dos, ¿no es cierto? Y hay que seguir practicando la exposición en vivo. Uno, eh, y también decirles que es normal sufrir ansiedad. Sin embargo, uno tendría que explicarle también que estas cosas las manejan todos, por tanto, ellos también podrían hacerlo. Y la exposición en vivo es poco a poco, ¿sí? Y uno tiene que practicar esta exposición en vivo siquiera durante seis meses. Eh, la, la experiencia médica dice que las fobias específicas podrían tratarse en una sola sesión de hasta tres horas, salvo la fobia a conducir, ¿no es cierto? Y si no se consigue en una sesión, puede ser en ¿no? practicar otras, otras sesiones, ¿sí? Y están las fobias específicas como volar en avión. Entonces, aquí utilizamos lo que sería la desensibilización sistemática o la exposición imaginaria. Imagínate que estás en un avión. El, la sola imaginación a veces genera gran cantidad de miedo, de ansiedad, ¿no es cierto? Luego, una información básica sobre cómo funcionan los aviones, el emplear realidad virtual. Entonces, la claustrofobia y fobia a las alturas, reestructuración cognitiva, ¿no? repensar lo que se está sintiendo con exposición en vivo, la fobia a conducir, exposición en vivo, la fobia a atragantarse o vomitar, también reestructuración cognitiva, a estimular el consumo de alimentos, ¿no? que el paciente rechaza, y hay pacientes que terminan adelgazados enormemente porque tienen temor a atragantarse o vomitar, y hay pacientes que no, no puedo, no voy a comer nada sólido y solo se dedican a comer cosas sólidas, o no como nada de carne porque me voy a atragantar. Y luego está la fobia social, ¿no es cierto?, 
la fobia social que en el ejemplo le vamos a pedir a que este, Medina Carrillo nos lea el ejemplo. Sí, doctora. La señora B, una programadora informática de 29 años, acudió para tratamiento después de que se le ofreciese un ascenso a un puesto directo en su empresa. Aunque deseaba el aumento y la mayor responsabilidad que conllevaba el nuevo cargo que había accedido a ocupar durante un periodo de prueba, la señora B manifestó que era reacia a aceptar el puesto porque requería interacciones frecuentes con los empleados de otras divisiones de la empresa, así como hablar en público en forma ocasional. Manifestó que siempre se había sentido nerviosa con gente nueva, ya que le preocupaba que le pudiesen ridiculizar por decir cosas estúpidas o dar pasos en falso. También destacó sentirse aterrorizada por hablar ante un grupo. Estos miedos no habían interferido previamente en su vida social ni en el rendimiento de su trabajo. Sin embargo, desde que empezó el periodo de prueba, la señora B manifestó que se había convertido en un problema. Destacó que cuando tenía que interactuar con otras personas, se le aceleraba el pulso, se le secaba la boca y empezaba a sudar. Durante las reuniones, pensaba repentinamente que diría algo muy estúpido o cometería un desliz social terrible que provocaría carcajadas entre los asistentes. Por ello, había faltado a varias reuniones importantes y había abandonado otras antes de tiempo. Y entonces, estamos hablando... ¿Sí? de la descripción de un caso clínico de fobia social o trastorno de ansiedad social, en el cual la característica fundamental va a ser un miedo excesivo a la humillación o a la incomodidad en diversos contextos sociales. Es miedo a sentirse ridículo entre los demás y puede ser de dos tipos. El trastorno de ansiedad social no generalizado que se da en determinadas situaciones de desempeño, por ejemplo, cuando a ustedes los invitaría a hacer un, un seminario en que le tengan que hablar en público, en los exámenes orales, por ejemplo, o bien el trastorno de ansiedad generalizado que abarca todas las situaciones de interacción social. ¿Cuáles van a ser las características clínicas del trastorno de ansiedad social? La ansiedad social con miedo al ¿sí? rendimiento social y la preocupación ante la exposición. ¿no? Miedo a, que, a ser criticado, a que se burlen de mí, a que no. Yo no puedo estar a la altura de la situación que, en la cual tengo que exponer, decir algo. ¿sí? Y la preocupación ante la posible exposición. Listo, entonces va a haber ataques de pánico esperados, ¿no? con gran angustia si tengo que enfrentar la situación social y evitación fóbica, no quiero realizar, no voy a la reunión, no participo, lo cual, me está, eh, lo cual está expresando un cambio conductual. Entonces, el trastorno de ansiedad social va a estar constituido porque hay una, un pensamiento de que va a tener una evaluación social negativa en la interacción social y que eso va a alterar su rendimiento hay sesgos atencionales y emocionales ¿sí? con desvalorización de su propio saber, de su propio conocimiento, de su propio ser, como un ser humano como tal. ¿Qué sentimientos van a surgir? Miedo, vergüenza, ansiedad anticipatoria y en la cara. Y entonces ustedes van a ver que uno de pronto se pone rojito, ¿no? Rubor, comienza a ver temblor de las manos, el corazón late a prisa, se comienza a transpirar, muchos pueden tener sensación de náuseas diarrea, ¿no? Violenta y las ganas de orinar a cada momento. Y por tanto, la forma de hablar, ¿cuál va a ser? En voz baja, baja voz hipofónica, con la mirada baja, evitando mirar a nadie, con limitación en los gestos, rígido casi, y expresándose casi monosilábicamente o quedándose mudo. Entonces, esta es una fobia que eh, puede limitar, ¿no es cierto?, el éxito académico y laboral de la gente, ¿sí? y es necesario tratarlo. Yo me acuerdo que cuando estaba en Moisés Ceresi, dirigiendo Moisés Ceresi, de hace muchos años, ¿no? entonces de pasada venía siempre un representante del Ministerio de Agricultura que alguna vez viendo los animalitos se paró, a ver, porque antes teníamos vacas, chanchos, ovejas, un montón de animalitos en Moisés Ceresi. Entonces, y era parte de nuestro programa de rehabilitación. Entonces, alguna vez se paró, nos dijo que él venía, era representante del ministro de Agricultura, 
y que no sé cuánto estuvimos conversando, y yo no sé si realmente vino por eso o porque después hizo una consulta conmigo, ¿no? Sobre este padecimiento. Él padecía de ansiedad social. Entonces, y me comenzó a comentar que cuando hablaba directamente con el ministro no tenía ningún problema porque eran amigos. Entonces le explicaba todo. Pero en el momento que el ministro lo obligaba, lo, tenía que ser así, en que con un gran grupo de otras autoridades él tuviera que explicar, moría. ¿no? Entonces eh, sufría porque tenía miedo de que lo critiquen, que se burlen de él. Su, su, comenzaban las palpitaciones, comenzaba a sentirse ¿no? ruborizado con muchos sentimientos de miedo, de vergüenza, ¿sí? y mucha limitación en su expresión. Era un hombre que sí estaba altamente preparado, pero en el momento que tenía que exponer, era como si la mente se le quedara en blanco y no continuaba. Muchos de nuestros alumnos también han pasado y han venido a la consulta por fobias sociales. ¿sí? Y entonces, hace un tiempo allí, cerquita de nuestra universidad, en la, en la iglesia, de los capuchinos, había un grupo que se llamaba Cristóforos, ¿sí? que eran miembros del Opus Dei, que tenían varios cursos. Entre ellos había un curso de liderazgo y comunicación. Entonces, el tratamiento consistía así en el uso de ICRS más la desensibilización, ¿no? porque en estos cursos de oratoria y liderazgo iban hablando primero de uno, de dos, de tres, y luego ya con esta desensibilización podían actuar de manera más normal. Entonces, la gracia era que cada vez que este ingeniero pasaba por, desde el aeropuerto y tenía que pasar por Moisés Eres y siempre se quedaba. Y bueno, y eso fue una ventaja, el tratamiento que pudimos instalar con él, porque nos fue trayendo cosas para nuestro programa de rehabilitación, vacas finas, lecheras, ¿no? que nos permitieron luego producir quesos. Y ¿sí? como vio que podíamos hacer quesos y yogur, nos trajo una máquina que fabricaba quesos. Y después, si ustedes han visto, en Moisés Ceres hay un tractorcito que también nos lo regaló él, ¿no? Como parte del programa de mejoramiento de nuestro programa de rehabilitación. Entonces, los síntomas de la fobia social o trastorno de ansiedad social incluye síntomas cognitivos, físicos y conductuales, ¿no es cierto? Cognitivos, temor a decir algo que resulte aburrido, tonto, ridículo y, o no asertivo. Físicos, con toda la sintomatología física de los trastornos de ansiedad o del lado de lo que sería el componente somático. Conductuales, evitación de las situaciones sociales temidas. La prevalencia es alta, sí, fíjense, entre el 3 al 13% del total de los trastornos de ansiedad. Más frecuente en mujeres, se inicia en la adolescencia, en la adolescencia o en la infancia tardía y es comórbida de una serie de trastornos como trastornos de ansiedad, trastorno depresivo mayor, consumo de sustancias. Mucha gente que consume alcohol tiene ¿no? como antecedente el padecer de una fobia social. La bulimia también se combina con fobia social y trastornos de personalidad por evitación. La evolución tiende a ser crónico y a no remitir este, espontáneamente y la expresión es y las causas son la timidez, los síntomas de inhibición comportamental, sobre todo en los niños. ¿sí? Y fíjense, estas son las situaciones sociales comúnmente más temidas, tanto del trastorno de ansiedad eh, generalizado y no generalizado. Lo más común es el miedo a hablar en público, el miedo a participar en las reuniones, el miedo a ir a fiestas, el miedo a iniciar una conversación, hasta a comer en público o escribir en público. Entonces, está la fobia social, las consecuencias van a ser, ¿no es cierto?, un bajo desempeño académico. A veces uno no termina de estudiar, limitaciones en nuestro logro vocacional y profesional, disfunciones en la comunicación interpersonal, dependencia financiera, aparición de otros cuadros, ¿sí?, Um, como la depresión, ideas suicidas, abuso de alcohol y otras sustancias, ¿sí? Y, por supuesto, la, estas imágenes, ¿no es cierto? El rubor, el miedo, la transpiración, la hipofonía, la falta de eh, contacto visual, ¿no es cierto? Y, por supuesto, ¿qué nos dicen los criterios diagnósticos? Miedo o ansiedad intensa en una o más situaciones sociales en las que el individuo esté expuesto al posible examen por parte de otras personas. 
algunos ejemplos son mantener una conversación, reunirse con personas extrañas, ¿no? ser observado, por ejemplo, comiendo, bebiendo y actuar delante de otras personas, por ejemplo, dar una charla. ¿no? Entonces el individuo puede tener miedo de actuar de cierta manera o de mostrar síntomas de ansiedad que sean valorados negativamente por los demás, de tal manera que lo avergüencen, lo humillen y que esto se traduzca en un rechazo o que ofenda a otras personas. Estas situaciones sociales siempre van a provocar miedo o ansiedad, de tal manera que se va a producir evitación, ¿no es cierto? Por miedo a que seamos ridiculizados, ¿no es cierto? Entonces, y si lo tenemos que hacer, va a ser con una ansiedad intensa, ¿sí? Eh, y fíjense el criterio de tiempo, son seis a más meses, ¿no es cierto? Y obviamente... Estos miedos son desproporcionados porque al final todos somos libres de decir y expresar lo que quisiéramos que sea. Entonces, en, para concluir, el algoritmo de diagnóstico en trastornos de ansiedad son ¿El paciente tiene síntomas ansiosos y discapacidad funcional? ¿Sí? Y se añaden además síntomas de depresión moderada o severa. Si tiene síntomas ansiosos y discapacidad funcional, pero al cual se le añade depresión, entonces tratamos la depresión. Pero si no tiene síntomas de depresión y si tiene preocupación incontrolable en varias áreas, estoy hablando de qué? De trastorno de ansiedad generalizado. Sí, todo lo contrario. Tengo situaciones de ansiedad como pánico intermitente, ataques de ansiedad y evitación. Entonces, tengo que evaluar si es temor a la evaluación por terceros y en, tu, en cuyo caso estoy hablando de fobia social o trastorno de ansiedad social. Si tengo temor a una situación u objeto específico, evalúo una fobia social. Y si tengo ataques espontáneos, voy a pensar en ataques de pánico. ¿sí? Y obviamente, si tengo obsesiones y compulsiones, pensaré en un TOC. Y si la historia me va a referir que hay traumas o reminiscencias, evalúo la posibilidad de que el paciente tenga un trastorno de estrés postraumático. Y aquí, chicos, hemos terminado. Si tienen alguna pregunta... La contestamos y si no, ya nos encontramos con los que corresponden el día de mañana para la clase. Si no hay preguntas, voy a yo solita voy a tomar lista. Y solo les pondré falta a los que no me han respondido. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Y si no, Doctora, hemos terminado. Mira, sí, una dime. Pregunta, pregunta. Eh, eh, ya. 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 Es... Ya, este, ¿qué se dice de los ansiolíticos que son dependientes? Eso quiere decir que cuando va a terminar su tratamiento, eh, regre y digamos regresa a un cuadro de ansiedad, una recaída, ¿necesitará el mismo medicamento o, o requerirá de otro medicamento? Mira, en general los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, que son los que ustedes han visto, se usan en todo lo que son trastornos de ansiedad, Primero no nos van a generar dependencia, las vamos a usar un tiempo y luego los vamos a retirar. Les hemos explicado que al comienzo los acompañamos de una benzodiazepina. El tiempo que sea necesario y desde las dosis mínimas a las cuales las vamos titulando hasta lograr la dosis ¿no? ideal para que el paciente no presente sintomatología. Luego vamos retirando la benzodiazepina y nos quedamos con un inhibidor selectivo de recaptación de serotonina. ¿Listo? Cuando no tenemos una respuesta con un inhibidor selectivo de recaptación de serotonina y existe el antecedente de maltrato infantil y de trauma infantil, entonces nosotros utilizamos antidepresivos duales. ¿Listo? Inhibidores de recaptación de serotonina y de recaptación de norepinefrina o noradrenalina. ¿Listo? Eso es lo que usamos. Si el, los, las crisis de pánico de fobia, o, o fobia social, en este caso, o fobias específicas o de ansiedad generalizada, ¿sí? a los cuales les estamos dando un tratamiento indicado tal como les hemos manifestado, se hacen como resistentes o son comórbidos de otros trastornos, seguramente vamos a usar un tiempo más largo el tratamiento, pero existen y por eso es que les hemos dejado como trabajo que ustedes puedan realizar este, eh, la lectura de terapias complementarias para la ansiedad. Y allí también, dentro de todas las terapias que ustedes han encontrado, yo podría incluirles algo que siempre les digo a mis pacientes, ¿no? 
el aprendizaje de mindfulness y el aprendizaje de lo que es el grounding. Sabemos nosotros, ¿no es cierto?, en el campo de la medicina, que nuestro cuerpo funciona en base a qué? A reacciones químicas y a reacciones eléctricas, ¿no es cierto? Por eso es que cuando nos toman un electrocardiograma, un electroencefalograma, están midiendo la función eléctrica de órganos tan importantes como nuestro cerebro, nuestro corazón, igual cuando nos hacen una electromiografía. Entonces, eso es el reconocimiento de que son este, la función eléctrica la que mantiene un equilibrio de funcionamiento adecuado en, nuestro, en todo nuestro cuerpo, ¿no es cierto?, y en todas las funciones de nuestro cuerpo. Y entonces, este, ustedes han visto que cuando compramos una máquina sofisticada, ¿qué nos dice el técnico? Que hay que hacer cable a tierra, ¿no es cierto?, y vamos a recordar que durante muchos años los seres humanos hemos caminado descalzos y naturalmente hacíamos cable a tierra, ¿no es cierto?, en contacto con la tierra. Y era un proceso en el cual se permitía que se equilibre la función eléctrica de nuestro cuerpo. Hagan la prueba y se van a dar cuenta que caminar 20 minutos, 30 minutos, dos, tres veces a la semana, todos los días, sobre todo sobre la tierra caliente, no solamente es grato, sino que nos vamos a sentir activados, tranquilos, con mejores eh, sueño y con desaparición de mucha sintomatología física, básicamente de tensión y dolor. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, así manejamos ansiedad utilizando terapias complementarias. El, esto es grounding, y si a eso le, le sumamos el mindfulness, ¿no es cierto? Recuerden que mindfulness, que es la meditación que eh, el, la cultura oriental ha usado por miles de años y que la cultura occidental la hemos asumido como una psicoterapia de tercera generación. Y recuerden que mindfulness significa que atención plena, concentración plena, solo a esto que estoy viviendo. Si voy caminando y voy haciendo mis ejercicios de respiración, Estoy asociando grounding con mindfulness y mi respuesta va a ser mejor. Y si eso va acompañado de mi equilibrio químico con un ISRS y una benzodiazepina transitoriamente, seguramente mi respuesta va a ser mejor. Y para concluir, chicos, recuerden que son tres las competencias que tenemos que manejar en este momento. ¿sí? La gestión de nuestras emociones, el manejo de nuestras emociones que tendría que ser la tarea fundamental que eh, nuestros padres y nosotros como educadores tendríamos que enseñarle a nuestros alumnos y todo. Esa es una competencia fundamental para la vida. La otra es el manejo de la virtualidad, porque en eso nos estamos moviendo. Y como competencia actual también es el trabajo cooperativo, más que el trabajo competitivo. Y por eso es que nosotros les estamos dejando los trabajos grupales, porque trabajar en grupo nos permite enriquecernos. Yo no sé si ustedes hacen lo mismo, pero yo me acuerdo que cuando estudiaba medicina, yo estudiaba siempre en grupos y lo que sabía uno lo compartía con el otro, con el otro y siempre teníamos un, un conocimiento más ampliado y más sólido, ¿no es cierto? Porque lo compartíamos. Entonces, sí, la recomendación también para manejar mejor la ansiedad es este tipo de trabajo cooperativo, el manejo más apropiado y más eficiente de la virtualidad y, por supuesto, el manejo de nuestras emociones. ¿Listo? Si tienen alguna otra pregunta y si no, nos estamos despidiendo, chicos. Doctora, una consultita más. Este, en lo que corresponde eh, a trastorno obsesivo compulsivo, ¿se puede asociar con una ansiedad o o, do, claro, o los dos por supuesto de que hay ansiedad. Diferente. Recuerden que hay mucha ansiedad, por eso es que TOC estaba incluido antes en los trastornos de ansiedad. La característica es la ansiedad que te genera el pensamiento, ¿no es cierto?, que se vive en forma distónica. No, no, me molesta, me molesta y no me puedo quitar esa ansiedad y me genera angustia, angustia que yo trato, ansiedad que yo trato de calmar, ¿con qué? Con mis compulsiones. Sí, claro que existe gran ansiedad. ¿Alguna otra pregunta, chicos? No, entonces voy a, yo individualmente voy a hacer pasar lista y solo les voy a poner falta a los que no han estado y nos estamos despidiendo. ¿Listo? Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Que vaya muy bien. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora.